Efendim mutlu akşamlar Kızıl Elma programıyla karşınızdayız. Her cumartesi akşamı olduğu gibi bugün de ben sunucunuz Eda Yerci ve sevgili Ahmet Ağca ile beraber ekranlarınıza konuk oluyoruz sevgili seyirciler. Günden, gündemden bahsedeceğiz. Gündeme yansıyan haberlerden, dünyadaki gelişmelerden bahsederken bir de tarihe gideceğiz. Bakalım hangi konu, hangi yıllara dayanıyor onu da konuşacağız. Çok kıymetli konuklarım var. Öncelikle stüdyodan başlamak istiyorum. Doçent Doktor Cüneyt Küsmez hocamız bizlerle beraber. Efendim iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Teşekkürler. iyi yayınlar. E, aynı zamanda yine e, uzaklardan bağlanan sevgili seyirciler doçent doktor Serkan Kekevi bizlerle beraber. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ve aynı zamanda yine e, uzaktan bağlantımız araştırmacı yazar Ömer Faruk İspir hocamız bizlerle beraber. İyi akşamlar diliyorum. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlarımız olsun inşallah. Teşekkürler, teşekkürler. Değerli izleyenler hızlıca başlayalım ama öncesinde ben Ahmet'e e, sözü bırakmak istiyorum. Sevgili Ahmet birazcık e, bahseder misin? Bu akşam tabii. ne konuşacağız, nelerden bahsedeceğiz? Tabii tabii efendim tekrar e, hoş geldiniz e, diyorum ben de. Tabii bu akşam e, Filistin'in yaşamış olduğu bu dramı yeniden e, ele alacağız. E, bitmiş bir dram değil dolayısıyla bunun e, tarihsel per çerçevesini, perspektifini e, bir e, göreceğiz. Daha sonrasında İsrail'in e, yaptığı zulmü yeniden ele alacağız ve biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de en son evet. Netanyahu'nun da bir açıklaması var. Bu açıklamayı değerlendireceğiz. E, eğer süremiz kalırsa yine insan hakları üzerinde e, durmaya çalışacağız. E, Tabi e, programa başlarken nereden başlayalım diye düşündüğümüzde bu konuda e, biz tarihsel sürecinden başlayalım dilerseniz e, kıymetli Eda. E, tarihten bugüne dediğimizde Filistin meselesinde e, ne söyleyebiliriz kıymetli hocam? Şimdi tabi e, e, Orta Doğu tarihi aslında bir Filistin tarihi de diyebiliriz. Yani yakın dönem itibariyle e, pencereyi böyle bir açış yapabiliriz. E, bütün gelişmeler e, Orta Doğu'da e, bir zemine oturmayan e, bir devlet algısının oluşmaması e, ve bunun e, aslında biraz daha devlet felsefesi açısından meseleye bakarsak bir vatan, millet e, olgusu üzerine bina edilemeyen bir yapıların e, özellikle Orta Doğu'da e, kendini gösterdiğini ve onun da e, devletin kendi teşekkülü içerisinde e, kendine has kurumları e, bir türlü yerleştirememesinden kaynaklanan çok temel sorunlar üzerine oturmuş bir Orta Doğu var aslında. E, bunu tabii e, 1918 yılı itibariyle e, tabii çok daha eski e, Tabii. Dönemine gitmeden e, olayların temel noktalarını e, ortaya çıkaran e, dönüm noktalarından itibaren bakarsak e, 1918 bir Mondros mütarekesi e, ile e, Osmanlı e, Türk hakimiyetinin bölgeden çekilmesi e, ve dolayısıyla buralarda Batı'nın özellikle o dönemin İngiltere'si tarafından e, Orta Doğu'da yeni e, devletlerin, e, krallıkların, yeni devlet olmaya yolundaki teşekküllerin kendisini ortaya çıkardığını görüyoruz. Evet. Ama tabii bizim konumuz itibariyle birinci mesele Filistin'in merkezini aldığımız bir tarih olgusu ve onun devamında da Filistin'le beraber bölgede henüz daha tam şeklini alamamış devlet yapılarının bugün itibariyle sorun teşkil etmesi. Şimdi burada temel nokta 1918'den sonra Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk'ün başlatmış olduğu o milli mücadelenin sadece içe dönük bir bakış açısı yok aslında. Çünkü hem dönemin 6. ordusu ve 7. ordunun Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı adı altında Halep Busul hattına çekilmesinden sonra ki orası son hattır ki onu misak-ı milli ile biz Türklerle mukim alanlar olarak ifade ederiz ve orada bir anlam kazanır. Mustafa Kemal Paşa'nın da bu milli mücadele döneminde dikkatini bu bölgelerden ayırmadığını görüyoruz. Bununla ilgili de benim çok detaylı bir çalışmam oldu. Halep vilayetinde Türk Milli Harekatı diye o da sağ olsun Berikan Yayın Evlerinden Ahmet Bey'in de çok büyük desteğiyle çıkmıştı. Ee, orada temel nokta şuydu. Yani Mustafa Kemal meseleye şöyle bakıyor Orta Doğu'ya, Anadolu cephesinden. 
E, Halep ve Musul hattına kadar alanların Türk olduğunu, Türklerin çoğunluklu olarak yaşadığını ve bu hat itibariyle burada yeni kurulacak devleti, Türk devletinin sınırları içerisinde olmasını istiyor. Dolayısıyla e, buralarla olan ilişkiler hiçbir zaman göz ardı edilmiyor. Ama şöyle de bir olgu var, enteresandır o dönemde. E, mesela bir iddiadi İslam e, bakış açısıyla e, Mustafa Kemal Paşa'nın bölgeye gönderdiği e, münferit e, silahlı gruplar vasıtasıyla orada yaşayan Arapların e, bir mücadele ruhuna kavuşmasını da istiyor. Yani bir taraftan hattı e, bir Türk olgusu içerisinde e, görüyor ve doğru bir tespit yapıyor. Bu hattın güneyinde olan, e, topraklarda yaşayan çoğunluğu Arap olan e, kesimlerin de İngiltere'nin, Fransa'nın e, o dönem itibariyle baskısı veya onların dayatmasıyla bir devlet yapısına e, bürünmesini istemiyor. Çünkü çok yakın bize. Evet yani bir Bölgesel Anadolu'daki bir milli mücadelenin onlara bir örnek <gülüyor> teşkil etmesini isteyerek Evet. Onların da bir milli ruh çerçevesinde bu işi yürütmesini istiyor. Ama maalesef bunlar olmuyor. İşte Haşimilerin o dönem itibariyle e, özellikle e, kutsal topraklar üzerinde bir e, krallık e, düşüncelerin içerisinde olması, bu konuda İngiltere ile çok yakın temas etmesi, işte evet. Makmahon, e, Şerif Hüseyin görüşmeleri evet. 1916'dan itibaren devam eder. Ee, ve hem Irak'ta hem Suriye'de e, bir Arap devleti kurularak e, buralarda işte Haşimilerin e, Şerif Hüseyin'in oğlu Kral Abdullah e, yani bugün itibariyle söylüyoruz Abdullah ve Faysal tarafından yönetilecek iki devleti teşekkülünde ısrar ediyorlar. İşte sorunların temelleri burada. Yani e, o zaman Mustafa Kemal Paşa'nın çizdiği bu ruhun e, eksik olması politikalarını bir milli politika üzerine kurmayıp o dönemin büyük devleti İngiltere politikaları üzerinden bir devlet olgusuna geçme evet. arzuları. Dolayısıyla hem şu anki sınırların sağlam olmadığını gösteriyor hem de Filistin özelinde Filistin'in maalesef bugünkü sorunlarının da başlangıcını teşkil ediyor. İşte 1920'lerden itibaren hep biliyoruz bir Siyonist teşkilatın kurulmasıyla Herz'le beraber orada bir İsrail devletinin kurulması evet. yönünde İngiltere'nin himayesinde bir teşekkül oluşuyor. Ve bunu hiçbir zamanda biliyorsunuz İsrail, Yahudiler hiçbir zaman bunu inkarda etmiyorlar. Yani oranın bir Yahudi toprağı olduğunu, kutsal olduğunu kendilerince teolojik anlamda ve buranın üzerine de bir devleti inşa etmenin çabasını gösteriyorlar. O zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Yani 1920'lerden itibaren İngiltere'nin mandasında olan bir Filistin, Fransa'nın mandasında olan bir Suriye, Fransa'nın İngiltere'nin mandasında olan bir Irak, bu üçlü yapı bugün itibariyle temel sorunlarını çözmemiş durumda. Hatta bunu Lübnan'ı da dahil edebiliriz. O da Tabii. Fransa'nın himayesindedir. Tabii. 1936'da Fransa Lübnan'dan çekildiği zaman İsrail'le, Suriye'yle ve sınırların tespitinde de çok büyük sorunlar yaşamıştır. Evet. Mesela 1936'da da yine Fransa Irak'tan çekildiğinde de aynı durum söz konusu olmuştur. Bu bakımdan Burada e, her iki tarafı hani devlet olgusu üzerinden düşündüğünüzde e, birisi teolojik olarak e, ve kendince bir dava çerçevesini çizmiş ve bunun üzerine bina etmiş bugüne kadar da ısrarla bunun üzerinde duran bir İsrail asla taviz vermiyor. Evet. E, yani oraları bir toprak e, olarak görüyor. Çok enteresandır. Bir bunu da bir hani milli ruh, bir vatan olgusuyla değil de bir dini bir olguyla birleştiriyor. Evet. Ama şimdi bunu mukayeseli olarak yani o günün devlet oluşumu içerisinde incelediğimizde ne bunu Irak'ta ne de Suriye'de görebiliyoruz. Ne de Lübnan'da. Yani bu oluşumlar bir devlet temelinde 
e, kurumlarıyla, e, tarihi bilinciyle ve o kurumların içerisine yerleşmiş e, bilgi birikimiyle, tarihi bilgi birikimiyle oluşmuş yapıları maalesef görmüyoruz. Temel sıkıntılar bunlar. E, i̇şte hepimiz biliyoruz 1948'den itibaren İngiltere'nin himayesinde olan bir e, Filistin'de bir İsrail devleti teşekkül ettiriliyor. Evet. Çok enteresandır. E, Filistin'de e, ilk e, İsrail devleti kurulduğunda e, e, oranın himayesinde olan İngiltere'ye karşı da e, İsrail'in e, bir mücadelesi de var. Yani bir takım silahlı gruplar kurarak işte Haganah adı verilen e, silahlı İsrail vatandaşları daha henüz bir vatandaş olgusu yok ama İngilizlere karşı. İngilizlere karşı enteresandır. Evet. Yani birçok bir eylemleri de vardır. E, bu bakımdan şöyle bir sonuç da çıkarabiliriz. E, yani bu İsrail'in e, düşünce dünyasında devlet olma dünyasında her zaman bir terör mefhumu bir köşede duruyor. Vardı, evet. Yani yakma, yıkma, öldürme, e, parçalama e, bunun üzerine bina edilen bir yapı var. Hmm. Ama e, Arap devletleriyle mukayese ettiğinizde onlardan daha üst seviyeye çıktığı da aşikar. Çünkü evet. yapıyı korumak e, ve onun üzerinde ısrar etmek açısından farklı bir düşünce tarzı. E, şimdi e, tabi paralel olarak baktığımız zaman meseleye yani İsrail bu anlamda giderek 48'den itibaren e, hem kendi iç mekanizmalarını devlet mekanizmalarını bir şekliyle kuruyor. Hem bunu bir yayılma alanı olarak e, etrafında bir baskıyla hissettiriyor. Ama bakıyorsunuz Lübnan'da öyle bir şey yok. Uzun yıllar 1936'dan itibaren farklı e, heterojen bir yapı, etnik bir yapı e, bir demokratik çerçeve sunamamış. Lübnan. Hocam benim bildiğim kadarıyla Lübnan'da e, bayağı geriye gittiğimiz zaman e, İsrail'in bu e, baskısından kaynaklı olarak e, Filistin'i terk etmek isteyen işte onlarca insan e, ve Suriye o bölgede e, bir göç dalgası oluyor Lübnan'a. Lübnan'da e, bir huzursuzluk meydana geliyor ve bu... E, 10-15 yıl kadar süren bir iç savaşı da beraberinde getiriyor. Evet, 1975'ten itibaren evet. çok önemlidir o olgu. O dediğiniz konu çok önemliydi hanım. Yani e, İsrail bir devlet e, yapısına geçtikten sonra e, bölgede tabii ki bir e, Yahudi e, şeyi oranı çok az. Sürekli diasporadan gelenler evet. e, orayı e, genişletme çabası içerisinde. E, orada yaşayan Filistinli ee, esas o e, toprağın insanı yavaş yavaş dışarıya doğru itiliyor. Tabii. İşte bunun bir kısmı sizin de belirttiğiniz gibi Lübnan tarafına, bir kısmı işte Ürdün'e, bir kısmı e, Mısır'a. E, bu son e, Arap-İsrail savaşlarından sonra bu daha bir üst noktaya ulaştı. E, dolayısıyla burada e, sınırların tam olarak netleştirilememesi, e, aslında e, belirli bir sınır var. Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilmiş devlet e, açısından. Ama e, kabul etmeyen bir İsrail var. Mesela İsrail hala Lübnan'la olan sınırının e, bugünkü e, resmi sınırı reddediyor. Evet. E, hatta Litani Nehri'ne kadar bugün hani sıklıkla e, basında görüyoruz. işte Güney Lübnan'a saldırıların e, özellikle 1978'de, 1982'de, 2006'da e, İsrail'in Güney Lübnan'a yaptığı bütün sal, saldırılarda ister hava yoluyla ister e, kara e, tarzındaki saldırılarda e, Litan Nehri doğal bir sınır olarak görüyor mesela İsrail burayı. Aynı şekilde Golan Tepeleri de öyle. Yani kuruluş aşamasında 1948'den itibaren İsrail'in e, kendi sınır anlayışına baktığınız zaman e, buraları hep kendi toprakları içerisinde kuruluş aşamasında daima göstermiş. Ve bunda ısrar ediyor. Ama e, mukayeseli olarak tekrar incelersek e, Suriye'nin e, meseleye Golan Tepeleri üzerindeki hassasiyetini yani kendi topraklarında Tabii. yer almasına rağmen İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki işgalci tutumuna nazaran daha e, az, daha az bir hassasiyet taşıdığını görüyoruz. Evet. Mesela bugün bile e, 1982'den itibaren bir Şebi çiftlikleri denilen bir alan vardır. Hemen kuzeyde e, Suriye ile Lübnan ve İsrail'in müşterek bir parçasıdır. Bugün hala İsrail'in işgali altında. E, dolayısıyla bu alanların da tabi coğrafik bazı özellikleri var. İsrail'e kazandırdı. Her şeyden önce 
İsrail su kaynaklarının ve ihtiyacının %24'ünü buradaki Ürdün yani Şeria nehrinden kuzeyden Hebron dağından doğar bu şey. Hem Litani nehri hem Şeria Ürdün nehri. E bu kaynakları kullanmak istiyor. Bir taraftan Golan Tepeleri yaklaşık 4 veya 5 adet işte 1000 ila 1500 veya 800 büyüklü küçüklü rakımlara sahip yükseltilerin olduğu bir alan. E buradan da su kaynakları geliyor. E bunları paylaşmak istemiyor doğal olarak. Şimdi bunların hepsi huzursuzluğun bir tarafta coğrafi sebepleri, bir tarafta sosyolojik sebepleri, bir tarafta İsrail'den kaynaklanan teolojik sebepleri. Bunların hepsi bir araya geldiğinde çözümsüzlük de tabii beraberinde geliyor. Tabii doyumsuz, açgözlü bir terör devleti. Tabii sürekli karşımızda. etrafına evet. karşı bir baskılama üzerinde ve bunu bir hamleye, bir genişlemeye dönüştüren tabii. bir çaba içerisinde. Ama e, tabii çok e, bunu şöyle bir meseleye biraz da eleştirel de bakmak lazım. Yani evet İsrail'in profili belli. Kuruluş tabii. aşamasından itibaren e, kendi çizmiş olduğu davada asla bir e, sapma göstermiyor. Ama bunun dışında yani 48'den itibaren coğrafyada komşu olduğu ülkeler ne yapıyor? Evet. Hani meseleyi bir İslam, bir Yahudi sürtüşmesi üzerinden ben bakmıyorum. Çünkü evet o zaten e, e, e, ebedi olarak o zaten var. Ama mesele bir komşuluk... Filistinlerin bir yalnızlaşması var burada. E, tabii e, yani bunu biz şeyde bile görüyoruz. Yani... Çok enteresandır. Derslerde biz bunu anlatıyoruz. Mesela e, 67-73 e, Arap-İsrail savaşlarında e, aslında birlikte e, topyekun bir harekata karar veriyorlar İsrail'e karşı. E, bunun da başat aktörü Mısır'dır, Enver evet. Sedat'tır o dönemde. E, başlangıçta Nasır'dır ama e, bir türlü topyekun kuşatılmış konumda olan bir İsrail'i e, baskın tarzında bir e, kara harekatıyla e, bir anda bir taarruza girişemiyorlar. Bunun temel nedenlerinden bir tanesini de şunu söylüyorlar. Yani Filistinlilerin Arap olmadığıyla alakalı bir yorum da var. Daha doğrusu bu Arap demezler Filistinler. Filistinler kendilerine, kendilerine özgü farklı bir yapıdadır. Eskiden Yunanlılar tabii, o topraklardaydı. Ya. Tabii onlar ya o kadın, tam olarak Arap gibi kendilerinden görmüyorlar. Yani. Yani. O kadın toprakların asıl sahipleridir aslında evet. Filistinliler ama ee, tabii daha çok e, Arap olgusunu biz e, e, Arap Yarımadası'nın güneyi evet. e, itibariyle görüyoruz. Yani orada da ayrı bir ittifak var kendi tabii. aralarında demek Ama şöyle bir gerçek var. Bu e, milliyetçilik e, o dönemde e, şimdi milliyetçiliğin iki yönü var. E, bir gerçekten bir vatan üzerine teşekkül etmiş bir devlet olgusu. Evet. E, bir taraftan da e, sırf e, e, yönetimi altındaki e, olan devlete karşı isyan. Şimdi bütün e, şey e, Batı e, oryantalistleri bir Arap milliyetçiliğinden bahseder. Evet. Fakat bu Arap milliyetçiliğin altındaki ana nüve Osmanlı'ya karşı bir, karşı, evet. bütün bir reaksiyondur. Düşmanlar gibi. Ya, evet milliyetçiliğin gibi bir Ermeniler. yönüdür ama asli yönü değildir. Evet. E, evet. Dolayısıyla bu bir Arap milliyetçiliğini tarif etmez. E, o zaman bu milliyetçilik bu yönde ise ya oryantalistlerin dediği gibi evet bir vatan e, mefhumu üzerine kurulu bir milliyetçilikse e, sınırlarınızı kim çizdi sizin? Evet. Yani İngiltere. Yani bir de bakın meseleyi biraz daha e, görsele taşıdığınızda bir bayrak. E, bütün Arap devletlerinin bayraklarında enteresandır hilal yoktur. Doğru. İslam'ın sancaktarı sembolik evet. olarak baktığımız zaman İlal. İlal. Yani yoktur. İşte Tunus'ta var, Pakistan'da var, Malezya'da var. Hepsiyle iyi. Ve Türklüğün kalbi olan Türkiye'de var. Ya evet. Ama e, yani bunu evet hilal çok önemlidir çok sembol önemli. olarak Tabii. baktığınızda. Bayraklarda da bir as, aslında şey vardır. E, e, benzeşiklik vardır. İşte bunun milliyetçiliğin o ana hissiyat tarafı yoksun olduğu için Meseleyi şimdi 67-73'e getirirsek orada da işte topyekun birlikte hareket edememenin eksik tarafları evet. buradadır. Peki. Aslında o, sorun bu. Evet peki hocam şimdi siz e, konuşurken aklıma geldi geçtiğimiz hafta olması lazım. Yani şu bir haftalık 10 günlük süreç içerisinde e, bu El Sani'nin bir açıklaması vardı. 
E, neredeyse bir yıl oluyor İsrail'in işte bu zulümleri. Gazze bitti, Lübnan'a geldi. <gülüyor> Lübnan'a daha saldırmadan hemen birkaç gün önceydi. İsrail evet. artık durdurulmalı dedi. Yani bir sene sonra söyleyebildi ancak ağzını o zaman açabildi. Şimdi o zaman ben Serkan hocama e, bir dönmek istiyorum. Cüneyt hocamı dinledik hocam. Yani e, aslında bir çok önemli e, noktaya temas etti. Özellikle e, dikkatimi çeken bir yer var ki Suriyelilerin yani Suriye'nin İsrailliler kadar e, Golan, e, Golan tepelerine e, sahip çıkmamaları, o noktada daha az hassasiyet göstermeleri e, bunun altını çizdi ve birlik beraberlik noktasında İsrail'e karşı bir e, yakın ülkelerin bir beraberlik e, hissiyatı uzun zamandır yok. Yani baktığımız zaman neredeyse hmm. İsrail'in e, kuruluşundan sonraki süreçte bu yaşanan e, Yahudilerle e, Müslümanların savaşından sonraki süreçte herhangi bir beraberlik yok. E, tarihten bugüne süreci değerlendirecek olursak neler söylersiniz Serkan Hocam? E, sayın Yerci, Sayın Ağaca e, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Katılımcı hocalarımıza da iyi yayınlar diliyorum. E, şimdi birincisi e, şuradan bakmak lazım. Yani bir analizi kurarken tabii e, mesela Orta Doğu alt sistemi dediğimiz uluslararası ilişkilerdeki işte Orta Doğu bölgesi bir yüzyıldır e, aşağı yukarı bir alt sistem olarak değerlendiriliyor. Burada da üç ana unsura bakmak lazım. Yani bir yapısal Faktörler neler? İki siyasi aktörler neler? Üç konjonktürel yani dönemsel ve küresel dinamikler burayı nasıl etkilemiş? Ee, şimdi e, şunun altı çizildi aslında yayında İsrail ile Arap devletleri arasındaki bir kategorik fark. Yani e, devlet olma hususundaki kategorik fark e, tabi Arap devletleri e, yani işte Sykes-Picot ile başlayan daha sonra Sanremo konferansı sürecinde belirlenen işte Türkiye'nin hemen güneyindeki bu Orta Doğu'nun işte yakın bölgesi şekillendirilirken tamamen aslında işte bu hani siyasi aktörler dediğimizde dışarıdan siyasi aktörler tarafından oluşturulmuş bir harita ve oluşturulmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi burada tabii bir de Arap toplumunun Durumuna bakmak lazım. Yani bir devlet ortaya çıkarken işte iki tane yolla yani ulus devletlerin iki yolla ortaya çıktığını biliyoruz. Bir ulusun devleti yaratması ikincisi liderlerin yani önce devletin ortaya çıkıp ardından liderlerin ulusu teşekkül ettirmesi diyebiliriz buna. Şimdi Arap devletlerinde böyle bir süreç yaşanmadı. Yani her iki e, süreçte yani zaten ulusun devletini yaratması gibi bir durum söz konusu değildi. İkincisi de olmadı. Yani lider, liderlerin e, bir e, devleti oluşturup e, ondan sonra ulusu tesis etmesi gibi bir yapı olmadı. Bu neyi beraberinde getirdi? E, bu şunu beraberinde getirdi. Bizim modern devletten anladığımız ve algıladığımız devletle vatandaş arasındaki ilişkidir. Yani bir vatandaşlık ilişkisi ve devletle Araya herhangi bir yapısal e, bölücü bir yani bölücü başka bir e, kimliğin girmemesidir. Vatandaşlık ya da millet e, orada e, işte kapsayıcı şemsiyedir. Arap e, devletlerinde bu olmadı. Yani araya giren kategorik olarak araya giren farklı unsurlar var. İşte orada etnik e, dini kimlikler e, e, yani etnodinsel kimlikler var. E, dolayısıyla bu etnodinsel kimliklerin de birbiriyle mücadele halinde olduğunu da düşünürseniz bunun ötesinde devlet oluştuktan sonra bu devletlerin rantiyeci devlet biçiminde yani belli bir işte daha çok petrol geliri ya da daha farklı gelirler üzerinden rantiyeyi dağıtanlar ve bunun çevresindeki çekirdek grup etrafında yapılandığını da düşündüğümüzde yani normal modern bir devlet ve bu devletle beraber bir Vatan kavramının da oluşumunda çok ciddi problem ortaya çıktığını söylememiz gerekiyor. Yani Arap toplumunda bizim yani burada Türkiye'de işte herkes baktığında vatan dediğinizde kafanızda bir şey canlanır. Arap toplumunda bu, bunun canlanması çok geç bir süreci bulacaktır. Hatta bulmadığı yerler de var. Dolayısıyla etnik kimlikler, etnodinsel kimlikler çok daha su yüzünde buralarda ki ee, işte e, Arap devletlerinin neredeyse tamamına baktığımızda ki e, burada konumuz itibariyle e, 
işte Lübnan, e, Irak, Suriye'yi e, daha çok değindik. E, buralarda bir e, aslında e, vatan kavramı ya da e, işte bu ulus devlet, modern devlet e, gelişiminin e, gerçekleşmediğini söylememiz gerekiyor. Bir de üstüne üstlük işte bu e, demin de ifade ettim konjonktürel faktörler üzerinden konuştuğumuzda da e, işte konjonktürel faktörler çerçevesinde dışarıdan bölgeye sürekli müdahale olduğunda da durumun daha da karmaşık bir hale geldiğini üst üste e, binmiş sorunların olduğunu unutmamak lazım. E, üçüncü olarak şunu da ifade etmem gerekir ki burada yarışan kimlikler var. Yani e, burada ben demin etnodinsel kimliklerden bahsettim ve bu etnodinsel e, kimlikler, aidiyetler aslında e, birbirleriyle yarışıyorlar ve tarihsel bagaj e, bu bölgede çok yüklü. Yani herkesin birbiriyle Yarışan e, çıkarları var. Yarışan ve çatışan çıkarları var. Dolayısıyla e, bu da e, alttaki sorunların en ufak bir e, problemde birden su yüzüne çıkması. Yani etnodinsel fay hatları dediğimiz e, fay hatlarını çok hızlı şekilde harekete geçiriyor hmm. bölgede. Evet. Yani mesela e, işte e, Irak'a bakın. Yani Irak, e, Irak'a bakın, Suriye'ye bakın, Libya'na bakın. Bunların üçü Üçü de e, örneğin başarısız devletler kategorisinde hatta e, işte Irak e, örneği çökmüş devletler kategorisinde nitelenir. Şimdi bu e, başarısızlık da kaynaklandığı e, aslında bağlamlar da tam da buralardan geliyor. Yani e, güçlü olarak bu ba- başarısızlığı etkileyen temel faktörler genellikle bu etnodinsel e, ya da kimliğe bağlı fay hatları olduğunu söylememiz lazım. Dolayısıyla e, burada e, bu fay hatları üzerine kurulmuş yani e, e, Sanremo e, düzeniyle beraber oluşturulan e, işte Türkiye'nin yakın çevresindeki e, devletlerin tamamı bu fay hatlarının canlı olduğu yerler olduğunu unutmamak gerekiyor. Do- dolayısıyla da e, yönetim de e, buradaki yönetimlerin de e, yani toplum e, devlet arasındaki toplum e, işte hükümet arasındaki İlişkilerin e, karşılıklı bağlılığı e, çerçevesinde yani e, toplumsal destek dediğimiz siyaset biliminde meşruluk ya da toplumsal yaygın destek dediğimiz e, bağlamında e, bu toplumlarla e, karar alıcılar, yöneticiler ve devlet arasında kurulamadığını görüyoruz. Dolayısıyla yani e, buradaki devletlerin hepsi aslında arızalı işte başarısız devlet kategorisinden o yüzden de e, kendi iç siyasetlerinde çok ağır problemler yaşıyorlar. Evet. Yani şimdi İsrail'e evet. döndüğümüzde ise İsrail başka bir anlatım. E, demin de aslında değinildi. E, ben şimdi e, dilerseniz burada bir nokta koymuş olayım. Tabii Anladım. hocam. Teşekkür ediyoruz. E, Ömer Faruk hocama ben dönmek istiyorum. Özellikle e, tabii bu konular hakkında da yorumunuzu almak istiyoruz özellikle ama Gazze ve Lübnan'dan sonra e, İsrail'in sırasında ne var? Suriye'm var? Bu konuyu da e, tartışalım diyorum. Ee, öncelikle tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum herkese ve e, güzel bir yayın diliyorum. Kıymetli hocalarımız meselenin çok önemli noktalarına temas ettiler. Tam da sizin bu sorduğunuz şey ile alakalı sırada ne var meselesiyle alakalı hem buna cevap vermek adına hem de İsrail neden bunu yapıyor, Siyonistler neden bunu yapıyor ve hatta şu soruyu soruyoruz haklı olarak neden bu kadar vahşiler, neden bu kadar barbarlar ve neden bu kadar acımasızlar? Bu sorunun cevabını verebilmek için önce bir Kur'an-ı Kerim'e bakalım diyorum. Hemen arkasından da Muharref Tevrat'a bir bakalım diyorum. Ki bu iki soruya da cevap evet. vermiş olalım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi 13. ayette diyor ki Cenab-ı Hak Yahudilere hitaben sözlerini bozdukları için, buranın altını çizelim sözlerini bozdukları için onları lanetledik. Bu lanetlediğin de altını çizelim ve kalplerini katılaştırdık. Kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Ne yapıyorlarmış? Kelimelerin yerlerini değiştiriyorlarmış. Yani te, Tevrat'ı tahrif etmişler. Ee, Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde de e, ruhanilerin, papazların ve hahamların İncil'i ve Tevrat'ı tahrif ettikleriyle ilgili birçok ayet var. Devam edelim. Maide suresi 13'te diyor ki uyarıldıkları şeyden pay almayı unuttular. Yani Cenab-ı Hak bunları uyarmış ama bunlar uyarıldıklarından yani yapmayın etmeyin denilen şeyleri yapmaya etmeye tarihsel süreçten bugüne kadar yapmaya devam etmişler. Şimdi gelelim Tevrat'a. Bu Siyonistlerin e, 
Tevrat'a çok büyük önem verdiklerini biliyoruz. Özellikle de bu her yeri ele geçirme noktasında ve arzı mevudu oluşturma noktasında Tevrat'a çok önem verdiklerini ve Tevrat'ı bir kendilerince yorumladıklarını biliyoruz ama bu yorumlamanın da ötesinde yorumlamaya bile kalmadan Muharref Tevrat'ta öyle cümleler var ki hem sıranın nereye kadar gideceğini bize gösteriyor hem de e, neden bu kadar vahşi ve barbar olduklarını bize gösteriyor. Şimdi okuyorum. Tesniye yasanın tekrarı 23-25 diyor ki Rab bütün milletleri önünüzden kovacak ve sizden büyük ve kuvvetli milletlerin mülkünü alacaksınız. Ayak tabanınızın bastığı her yer sizin olacak. Her yer. Adamların hedefi her yer. Evet. Sınırınız çölden, Lübnan'dan, Irmak'tan, Sınır Fırat mesela. Irmağı'ndan, Gark Denizi'ne, Akdeniz'ine kadar olacaktır. Bakın Lübnan'a saldırı da şey değil yani ne derler onun adına tesadüf değil. Tevrat'ı kendilerine bir yol haritası yapmışlar hocam. Evet. Yani e, evet, kendileri değiştirerek istekleri doğrultusunda. Evet. evet Tevrat'ı kendilerine bir yol haritası yapmışlar ve diyor ki devamında önünüzde kimse duramayacak, her yer sizin olacak. Allah'ınız Rab size söylediği dehşetinizi ve korkunuzu ayak basacağınız bütün diyarlar üzerine koyacaktır ve gözünüzü diktiğiniz her yer sizin olacak diyor. Devam edelim. Nefes alan kimseyi sağa bırakmayacaksın. Yine tesniye. 13-17 diyor ki bu arada şunu da altını ısrarla çizmek istiyorum bizi dinleyen kıymetli seyircilerimiz için. Bizler Müslümanlar olarak İncil'e ve Tevrat'a da iman etmek zorundayız ama Hazreti İsa'ya gelen İncil'e ve ama Hazreti Musa'ya gelen Tevrat'a iman etmek zorundayız. Burada okuduğum muharref Tevrat yani değiştirilmiş evet. Tevrat. Hazreti Musa'ya gelen Tevrat'la yakından uzaktan alakası yok. Onun da hani altını bir çizmiş olalım. Evet. Diyor ki Tesniye 13-17'de Allah'ın Rab onu senin eline verdiği zaman onun her erkeğini kılıçtan geçireceksin. Ancak kadınları ve çocukları, hayvanları ve şehirde olan her şeyi, bütün malı kendin için çapul edecek ve öldüreceksin. Evet. Ve Allah'ın Rabbin sana verdiği düşmanların malını yiyeceksin. Ancak Allah'ın Rabbin miras olarak sana vermekte olduğu bu kavimlerin, şehirlerinden nefes alan hiç kimseyi sağ bırakmayacaksın diyor. Yani biz Tabii. diyoruz ya bunlar niye bebeklere acımıyor, niye hanımlara kadınlara acımıyor, niye yaşlılara acımıyor diye adamların gözünde e, kimse insan değil ki kendilerinden Tabii. başka. Tabii. Kur'an'da Hı. benim bildiğim kadarıyla şöyle bir ayet de var. Yani kadınları ve çocukları size e, dünya süsü olarak kıldık diyor. Evet. Değil mi? Yani evet. o e, dünyada bir nimet olarak verdik de ayet-i kerime var. Yani e, güzellik İyilik noktasında Kur'an-ı Kerim kadınlara ve çocuklara ayrıca bir alan tanıyor. Evet. Bildiğim kadarıyla benim hatırladığım kadarıyla. Değil mi hocam? Çok doğru söylüyorsunuz. Çok doğru söylüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımızda ve hatta Hud Suresi 61. ayeti kerimeye baktığımızda Salih Aleyhisselam'ın ağzından evet. e, Cenab-ı Hakk'ın insanları neden yarattığı meselesine baktığımızda yeryüzünü güzelleştirmek Evet. Ve yeryüzünü inşa etmek üzere insanların yaratıldığı yazar. Peki, yani sizin selam. dediğiniz şey çok doğru. Devam edeyim. Mesela yasanın tekrarında e, buna devam etmeden önce sizin söylem, söyleminizle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. E, biz Hazreti Peygamber'in savaş hukukuna baktığımızda ya da Selçuklu'nun savaş hukukuna baktığımızda Osmanlı'nın savaş hukukuna baktığımızda yaşlılar, kadınlar, Tabii. çocuklar, sakatlar ve silahını bırakıp aman dileyenler Tabii. Hayvanlar, ağaçlar, çiçekler, sular, böcekler bunların hepsi korunur ve muhafaza edilir. Doğrudur. Savaş hukukunda böyle savaş hukuku, İslam savaş hukuku bunu emreder ve hem Müslümanlar Hazreti Peygamber'den bu tarafa hem de Türkler Müslüman olduktan sonra evet. da hatta Müslüman olmadan önce de Türklere de. baktığımızda bu savaş hukukunu e, hep e, gözetmişler, kullanmışlar ve masumlara asla dokunmamışlar. Bu yasanın tekrarına devam edeyim. O, e, 19-25 diyor ki her yiğidi. Her kızı, emzikteki çocuğu, ak saçlı adamı dışarıdan kılıç ve içeriden dehşetle telef edeceksin diyor. Ve yine yasanın tekrarı 32'ye 42'de öldürülmüş ve esir alınmış olanların kanından, düşmanların reislerinin başlarından oklarımı kanla sarhoş edeceğim ve kılıcım et yiyecek diyor. Ve son bir şey demiş ki yine e, Hezekiyal bölümünde 5'e 6'da. Onun ardınca şehirlerden geçin ve vurun. Gözünüz esirgemesin ve acımayın. İhtiyarı genci, ere varmamış kızı ve çocukları, karıları helak için vurun. Yani biz burada kimseye iftira atmıyoruz. Tevrat'tan okudum bütün bunları. Hatta diyor ki yine Tevrat'ta adamların anlayışı bu kadar enteresan mı diyeyim, ilginç mi diyeyim, akıllara zarar diyelim. E, diyor ki dünyanın hiçbir yerinde, yine Tevrat'tan bahsediyorum, dünyanın hiçbir yerinde Allah yoktur. İfadeye dikkat. 
Muharref Tevrat'tan. Dünyanın hiçbir yerinde Allah yoktur. Allah sadece ve sadece İsrail'de vardır diyor Muharref Tevrat'ta. Ve Allah sadece bu e, Yahudilerin Allah'ıdır diyor. E, dolayısıyla adamların niye böyle e, bu işleri yaptıkları e, ortada niye bu kadar acımasız oldukları ve niye tüm dünyaya dünyayı aslında gözlerine diktikleri ortada. Ben şöyle yorumluyorum bu adamlar durmayacaklar. Zaten askerlerinin kollarındaki o armaya baktığınız zaman e, orada bir harita var biliyorsunuz. O haritada da e, Allah muhafaza buyursun Türkiye'de var. Başka topraklar da var içinde. Evet. Ama e, Cenab-ı Hakk'a sonsuz duacıyız. E, emellerine nail olamasınlar inşallah diye ve masum insanlığı Cenab-ı Hak bunların elinden halas etsin diye söylemek istiyorum ve bir de hocalarımın konuşmaları üzerine ben bazı notlar almıştım. Onlar, onlarla alakalı da birkaç bir şey söyleyeyim. Şimdi biz 1907 yılına gittiğimizde Sultan II. Abdülhamit Han bir harita çıkartıyor. Bu harita Osmanlı Atlası diye geçiyor. Günümüzde de bu harita yayınlandı. Bütün Osmanlı mülkünü Sultan II. Abdülhamit Han haritalatmış. Ve e, tabii ki burada Filistin toprağı da var. Orta Doğu toprağı da var. Bunu şunun için söyledim. İngilizler hiç durmadan ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar o dönemde. Ve İngilizler hiç durmadan Orta Doğu topraklarını... E, bugünkü işte bu devletlerin olduğu toprakları, Arap devletlerinin olduğu toprakları Osmanlı'dan ayırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta Sultan II. Abdülhamit Han e, Ayşe Osmanoğlu'nun hatıratına bakarsanız, Tahsin Paşa'nın hatıratına bakarsanız Sultan II. Abdülhamit Han e, oralardaki kabile reisleriyle sürekli görüşür. Sürekli temas halindedir. Hatta güvenmediklerini İstanbul'da göz hapsinde tutar. E, bunun sebebi ne? İşte bugünkü bu yaşananlar olmasın diye. Hatta öyle ki Size şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela e, Sultan II. Abdülhamit Han bugün işte Lübnan'ı da konuşuyoruz, konuşacağız. Mesela Yusuf İsmail Nephani isimli bir e, zat-ı muhteremi, bir Allah dostunu, bir alimi e, Lübnan'a kadı olarak atamıştır. Ve e, kendisinden orayı, orasıyla alakalı, çünkü diyor ki Lübnan'la ile alakalı gelecekte bazı tehlikeler görüyorum. Orayla alakalı sosyolojik, iktisadi ve hukuksal çalışmalar yap diyor. Bu çalışmaları tamamlaya, tamamlayamıyor e, Yusuf e, İsmail Nefani. Çünkü 2. Abdülhamit Han'ın görevinden alınmasından sonra onun adamı olduğu gerekçesiyle kendisi görevden el çektiriliyor. Ve yine 1914, 15, 16, 17, 18 lira ve sonrasına geldiğimizde mesela hocam kıymetli hocam dedi ki işte İngiltere'nin çizdiği haritalardan bahsetti. E bu haritalar Nasıl çizildi? Cetvelle çizildi biliyorsunuz. Hatta Ürdün haritasına bakın o kadar bellidir ki cetvelle çizildi. Bu hepsini de petrol kuyularının başlığına çizmişler biliyorsunuz. Pe petrol kuyularının başlığına kurmuşlar. Küçük küçük devletçikler ve hepsi de İngiltere'nin, Amerika'nın çıkarlarına göre çizilmiş. Ve yine hocam dedi ki hani Mustafa Kemal Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa da tabii ki bunlara karşı çıkmıştır ee, diye hocam söyledi. Ben de bununla alakalı bir şey söyleyeceğim. Burası çok önemli çünkü. Mesela Gazi Mustafa Kemal Paşa e, Amerika Birleşik Devletleri'nde general olan o dönemde MacArthur'la bir toplantısı var. MacArthur Türkiye'ye geliyor. Gazi Paşa Hazretlerinin huzuruna çıkıyor ve Gazi Paşa ona Musul'u ve Kerkü'yü bazı kaynaklarda okudum. Musul'u ve Kerkü'yü geri alacağını ve İslam dünyasına dünyasının başına Türkiye'yi yeniden geçireceğini söylemiş. Hatta bununla alakalı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bir çalışması da var. Biliyorsunuz Afganistan'ı ee, Afganistan'ın Türkiye'yi örnek almasını istiyordu ve Amanullah Han biliyorsunuz Türkiye'ye e, geldi. Hatta Mustafa Kemal Paşa ona dedi ki yaptığım inkılap, inkılapları yapabilirsin ama yavaş ol. Çünkü e, İngilizler orayı da karıştıracaklar. İngilizler sana ihtilal yapabilirler evet. diye ona çok söyledi. Ama günün e, sonunda baktığımız zaman Amanullah Han da bir darbeyle İngiliz destekli bir darbeyle tahttan indirildi. Hatta öyle ki bu bizim meşhur çöl kaplanı Fahrettin Paşa. Ah. Meşhur Medine müdafiği e, Fahrettin Paşa Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından e, Afganistan Büyükelçisi olarak atanmıştır. Hatta o dönemdeki yabancıların hatıratlarına baktığımızda şunu görüyoruz. Diyor, diyorlar ki Fahrettin Paşa'nın izni olmadan biz e, Amanullah Han'ın huzuruna çıkamaz olduk diyorlar. Yani e, rahmetli Gazi Paşa bu kadar Afganistan'ı e, elinde tutmuş bu kadar Orta Doğu'yu elinde tutmak için uğraşmış ve çünkü bugünlerin geleceğini görüyordu o büyük öngörüsüyle ve yine Mustafa Kemal Paşa'nın e, kaynaklardan okuduğum kadarıyla gördüğüm şöyle bir şey var bugünkü belki Birleşmiş Milletler'e benzer bir şekilde 
hilafetin yeniden kurulmasını da düşünüyordu ömrü vefa etseydi. Ama tabii Osmanlı Hanedanı'nda olarak değil bir rotasyon ile İslam devletlerini gezerek e, yani o başkanın İslam devletlerini gezerek bir başkan seçilecek şeklinde bir model üstünde de çalıştığı Gazi Paşa'nın e, konuşuluyor. Hatta bunu da rahmetli Aytun Şaltındal da açıklamıştı. E, belki bir gün konuşulur burada Gazi Mustafa Kemal Paşa bir hastalıktan mı vefat etti yoksa onu şehit mi ettiler öldürdüler mi diye. E, ben e, Mustafa Kemal Paşa'nın da zehirlendiğine inanıyorum bu, e, bu konuda. Belki bir gün bunu da konuşuruz. Yine e, çok mu uzattım bilmiyorum devam edebilir miyim birkaç cümle daha? Buyurun hocam. E, mesela son günlerde televizyon kanallarında şu konuşuluyor. Amerika mı İsrail'i yönetiyor? Amerika mı İsrail'i yönetiyor yoksa İsrail mi Amerika'yı yönetiyor diye bir tez var. Böyle sürekli konuşuyorlar. Şimdi burada da bence eksik bir şey var. Şöyle ki bence ne Amerika İsrail'i yönetiyor ne İsrail Amerika'yı yönetiyor. Çünkü ikisi bir. İkisi bir ve e, bu dünyayı yönettiği söylenen 13 büyük aile var ya bunların büyük çoğunluğu Siyonist Yahudiler zaten. Onlar Amerika'yı ele geçirmiş durumdalar. E, hep beraber bu e, terörü. Bu katliamı yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri sadece burada dünya yutmuyor da, dünya yutmuyor da iyi polisi oynuyor Amerika. Yok haberim yoktu, yok ateşkes olsun, yok şöyle olsun, yok böyle olsun. Kimse aslında kimse yutmuyor da bunu. Evet. Zaten eğer onlar e, gerçekten e, dünyanın iyiliğini düşünselerdi Netanyahu'yu da orada konuşturmazlardı. Zaten evet. salon da terk edildi. Evet. E, Evet. Vicdanlı insanlar tarafından salon terk edildi ve kendisi dinlenilmedi. Bu evet. nokta, bu noktada Birleşmiş Milletlerin binasının toprağının kime ait olduğunu ve o binayı kimlerin kurduğunu da bir konuşmak istiyorum, birkaç cümle ve sözü hemen devretmek <gülüyor> istiyorum. Şöyle ki, 13 büyük aile diye az önce söylediğim bu aileler başta Rothschildler olmak üzere onların hisseleriyle alındığı bazı kaynaklarda yazıyor o binanın ve o toprağın. Dolayısıyla Netanyahu'yu da konuşturur. Her türlü teröristi de, teröristi de konuşturur. Ama e, son tahlilde baktığımızda kıymetli Cumhurbaşkanımız onların ağzının payını verdi orada. E, bence orada Cumhurbaşkanımızın söylediği o sözler dağlara taşlara yazılmalı ve herkese duyurulmalı diyorum. Ve e, şimdilik teşekkür ediyorum. Peki sağ olun hocam. Dünya beşten büyüktür mesajı. Evet. Bir kez daha yankılandı. Şimdi e, ikinci saatimiz var. İkinci saatimizin içerisinde bütün bu Birleşmiş Milletleri, e, Nasrallah'ın, nasıl öldürüldüğünü, e, İsrail'in ordusunun elindeki e, nasıl teçhizatların olduğu, nasıl bilgi kaynaklarını kullandıklarını hepsini konuşacağız. Bizim ne tür hazırlıklarımız var? Mesela Türk savunma sanayisinde e, çok büyük atılımlar var. Bunları da konuşacağız. Ama tarihten birazcık daha devam edelim istiyorum ben. E, hocam Osmanlı zamanında... Ee, az önce Ömer Faruk Hocam da söyledi. Yani özellikle Abdülhamit'in e, bölgeye verdiği önem. Oradan Mustafa Kemal'in yine bölgeyle ilgili söylemleri e, ve o noktaya bakış açısı. E, her ne olursa olsun sonuçta İsrail'in e, durdurulamayan bu kanlı siyasetini görebiliyoruz karşımızda. E, o günlerde fark edilen bir tehdit tehlike olarak bilmişler yani. Bunu önleyebilmek adına e, birçok... Adımda belki de bizim bilmediğimiz, tarih sayfalarında belki yazmayan adımlar da, çalışmalar da olmuştur. Ee, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli'nin e, geçtiğimiz zaman dilimi içerisinde bir çağrısı oldu. Kudüs Pakt'ı. Sizinle de hatta o Hı-hı. günde evet, yayında yapmıştık, konuşmuştuk. Evet. Şimdi bu Kudüs Pakt'ı hayata e, en kısa sürede nasıl geçer? E, buraya e, yaklaşık 15-20 dakika kadar önce Arapların, o bölgedeki yaşayan ülkelerin e, birlik beraberlik içinde olmadığını, olamadığını bir araya gelemediklerinden bahsettik. Birazcık bir dinleyelim hem tarihe şöyle bir bakarak hem de bugün de birleştirelim istiyorum ben. Çünkü hemen arkadaşlarımız da haritayı sağ olsunlar getirdiler. Suriye, Irak, Mısır e, o bölgede şöyle bir çevreleyip İsrail'e karşı bir... E, Tampon kurmak istiyoruz anladığım kadarıyla. Yani bu noktada Amerika Birleşik Devletleri olur da yarın bir gün bu savaşın içerisine bir de İran girerse Rusya ve Çin'in de durmayacağı o işte o zaman 3. Dünya Savaşı'nın da geleceği çok net bir şekilde karşımızda duruyor. Buyurun hocam sizi dinleyelim nasıl yollar izlemeli diğer ülkeler. Biz zaten çağrımızı yaptık ama. Evet şimdi İsrail temel nokta şuna doğru gidiyor. İsrail nasıl durdurulacak? 
İşte bir kesim de diyor ki İsrail nasıl sakinleştirilecek? Bir de o işin bir öbür de tarafı var. var. Yani sakinleştirme işi muhtemelen İsrail'in sahipleri tarafından olacak evet. o iş. E, o da en yakın en güçlü müttefiki Amerika Birleşik Devletleri. Daha sonra onun yanındaki diğer e, tayfa diyelim artık İngiltere evet. ve Avrupa Birliği gözüküyor. Şimdi e, durdurulma meselesi tabii iki önemli faktör üzerinden yürür. Bir e, askeri angajmanlar, e, yani bir silah, bir güç e, kullanarak durdurulma var. E, bir de diplomatik yolla e, bir asgari müşterekte e, bir anlaşmayla e, durdurulma söz konusu. Ama bakıyorsunuz e, yani İsrail'i sakinleştirmek isteyenlerin hiçbir çabası yok. Tam e, tersi sürekli bir kışkırtma ve destek mesajları görüyoruz. E, durdurma meselesinde ise bir askeri güç kullanma e, zaten 67, 73, 78'de 56'da, 1956'da bunların hepsini bir Arap e, askeri gücü altında denendi. Tabii onun da bir sürü e, askeri e, hem taktik anlamda hem operatif anlamda eleştirilerini yapabiliriz. Ama neticede de geçmişten de böyle bir tablo var karşımızda. Bugün İsrail askeri anlamda bir güç kullanarak e, veya caydıracak şekilde e, bir tablonun olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Çünkü e, e, jeopolitik olarak İsrail zaten kuşatılmış konumda. Biraz önce de siz de belirttiniz. Daha önce de konuşmuştuk. Evet. E, Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin oradaki tespiti çok önemliydi. E, yani bu e, İsrail'i kuşatılmışlık hissiyatının içerisine sokmak lazım. Baskı Evet. Yani bunu da yapacak olan Mısır, Ürdün, Suriye. Yani Rahat kıs, hareket edemeyeceğim. De, Evet. Değil mi bakış açısı? Ama bunu buna gelene kadar zaten Orta Doğu'da bir Arap Ligi var. Bir İslam Teşkilatı var. Evet. E, bunların da maalesef <gülüyor> e, bu konuda bir birlikte hareket etmediklerini de görüyoruz. Evet. Mesela 7 Ekim geldiğinde bir yıl olacak. Evet. Gazze konusunda. Henüz daha Orta Doğu'da İsrail'e konulmuş bir ambargo da yok. Evet. Bir ticari ilişkileri kesme e, veya karşılıklı işte e, e, vatandaş geçişlerini e, önleyecek turizm maksatlı da olsa böyle bir çaba da yok. Şimdi o zaman e, bu iş nasıl olacak? Yani Allah'ın tecellisi de mi bırakılacak evet. bu iş? Evet. Doğru. Yani bir e, Orta Doğu'nun kendi içerisinde e, bugüne kadar gelmiş olan e, bir gelenek veya bir bir e, bir alışkanlık üzerine mi bir sonuç göreceğiz? Ee, bu bakımdan çok zor görünüyor bu iş ama e, bir de şu bir gerçeği var. Ee, bir güç kullanarak, zor kullanarak e, durdurmak evet her zaman için savaş nihai çözümdür. Son yani son, son çözüm, başvurulacak son bir noktadır. E, bu noktaya gelene kadar da e, bunun bir hazırlık aşaması olduğunu da görmüyoruz. Evet. Çünkü İsrail e, müstakil olarak hiçbir devletin onu durdurabilecek kapasitesi yok. Yani bir Suriye tek başına, bir Lübnan, bir Ürdün, bir Mısır tek başına bunu yapabilecek bir ne askeri ne de teknolojik bir yeteneğe sahip. E bazen basında duyuyoruz Türkiye bu işe müdahil olsun. E Türkiye e gerekirse oraya işte kuvvet göndersin. Yani bu gerçeklikten uzak. Evet. E bunlar evet çok moral motivasyon e, mak anlamında çok büyük katkı sunar buna ama e, bir de e, hayatın kendi gerçekliği var. Yani Tabii. Kuvvetin kullanmanın yeri, zamanı ve biçimi e, askerliğin kendi ruhundaki bazı kriterlere dayalı. Onların hiçbirini şu aşamada zaten görmüyoruz. O zaman geriye ne kalıyor? E, diplomasi. Evet. Tabii. Yani e, bir e, işte uluslararası ilişkiler uzmanı hocam daha iyi bilir. O konjektürel yapı diplomatik anlamda öyle bir alan yaratmalı ki o İsrail o alanda sıkıştığını hissetsin. Bunu Türkiye başlattı. Evet, en Hem yüksek Güney kanalı. Afrika Cumhuriyeti kanalıyla askeri düzeltiyorum. Uluslararası ceza, ceza mahkeme. mahkemesi tarafından evet. böyle bir süreç başlatıldı. Hatta bugün işte Birleşmiş Milletler'de yapılan konuşmalar, çok koltukların boşaltılması evet. bunlar bile çok önemli. Çok önemli. Dolayısıyla bu iş 
bir diplomatik bir barış rotası içerisinden çözülme yolunda. Ama buna bir Rusya'nın, bir Çin'in artık destek vermesi lazım. Evet. Yani daha aktif bir konumda işte kınamaktan, protesto etmekten öteye çok kısık e, geçip başka evet. diplomatik manevralara da girilmesi lazım. Yani İsrail ancak bu şekliyle e, durdurulabilir. Evet. Tabii bunun dışında beklenmedik şeyler olabilir mi? Mesela ne geliyor? Mesela e, şimdi 1.4 milyon Filistinli şu an diasporada aslında. Evet. Belki daha fazla. Yani Sina'da, Ürdün'de evet. ve Lübnan'da. Aşağı tarafı da. Şimdi bu, bunun asıl e, mağduriyeti Filistinler üzerinde. Başka bölgelerde yani mesela, yaşıyor. Mesela intifada dediğimiz bir konu vardı. Bir ve ikinci e, topyekun Filistin halkının e, isyan etmesi. Bu artık öyle bir noktaya geliyor ki ee, çok enteresan bir şey var. Ee, İsrail'in kendi toprakları içerisinde Filistinli İsrail vatandaşı da var. Evet. Yaklaşık 400 bine kadar. Yani e, Filistinler bunların... baş mı kaldıracak? Evet. Yani ne, başka ne kalıyor o zaman geriye? Adres Ördün mü? İşte bu topyekün bu kuşatılmışlık alanının fiiliyat. Evet belki biraz böyle çok şey düşünüyor olabilirim. Hı hı. Ee, hani çok böyle Aykırı. hayal ürünü gibi geliyor olabilir ama e, bunun denemelerini evet. Filistin halkı yaptı. Yapıyor, sürekli Aynen. yapıyor. E, dolayısıyla topyekun İsrail'e doğru bugün şu mesela bir yalan. Ee, işte Netanyahu'nun açıklaması 60 bin kuzeydeki İsrail vatandaşını yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Onun için biz Lübnan'a saldırıyoruz, vuruyoruz diyor. Evet. E dolayısıyla bu e, nüfusun, bu Filistin davasına inanmış halkın e, İsrail'e doğru bir akını e, İsrail'in merkezinde bunu hissettirmesi e, yani çok enteresan bir şey yani olur ama şöyle tabii, de olabilir, tabii, onun yani... gerçeklik tabanını e, tartışmak evet. belki şu an için çok erken. Belki şöyle bir şey, <gülüyor> e, yaşayan diğer ülkelerde, e, Mısır'da, Ürdün'de, işte Lübnan'da yaşayan Filistinlilerin topyekün bir şekilde İsrail'in içerisine, Tel Aviv'in içerisine girmesi, evet. İsrail'e yerleşmesi belki de e, öyle veya böyle. Yani Bilmiyorum. ölecekse orada böyle e, evet. yani durduğun yerde... Binada e, evet. üzerinde düşen bombayla ölmek var bir e, şey. Tabii. E, bir de bunu bir e, artık bir kalkışmaya, evet. bir isyana dönüştürme var. Doğru. E, çünkü bakın Birleşmiş Milletler'de bir harita gösterdi gene Netanyahu. E, Gazze yok. E, yok. Gazze Tabii. gene İsrail'in yok. içerisinde. Doğru. Batı Şeria İs- İsrail'in içerisinde. E, e, Kudüs'ü e, zaten başkent ilan ettiler evet. Trump zamanında. Evet. evet. Yani şunu söylüyor. Bu, e, Filistin bir azınlıktır. Bunların yönetimi ve geleceği benim elimdedir diyor. Dolayısıyla bunun dışında diplomasiden başka şu anda bir çözüm tarzı bulunmuyor. Ama o havanın da dünyada bütün ülkeler tarafından bir anda İsrail'e karşı hissettirilmesi lazım. Gerekiyor doğru. Yani şimdi birazdan reklama gideceğiz. Ee, Serkan Hocam'la da özellikle konuşmak istediğim konu sizin işaret ettiğiniz bu diplomasi. Diplomaside alınan eğer yanlış bir karar olursa bunu bizim neslimiz kaç sene boyunca öder? Ya da bir bedel karşı tarafa ödetebilir miyiz? Savaşa e, hazır olmak e, ne demek? Yani ne yapmamız gerekiyor? Topraklarımızda bir tehlike varsa ya da olacaksa ki şöyle de bir basına sızdırıldı. İsrail askerlerinin kolunda <gülüyor> Türkiye'deki topraklar öyle değil mi? Yani evet. bu vaat edilmiş topraklar evet. kısmı. E bu çok büyük hakaret her şeyden önce. Konuşacağız efendim hepsini konuşacağız ama şimdi kısa bir aramız var. Hocalarımla beraber birazdan buradayız. Efendim tekrar devam ediyoruz. Tabi e, İsrail'in bu politikalarını konuşuyoruz. Türkiye'nin e, bu politikalar karşısında nasıl dik durduğunu, nasıl e, sağlam durduğunu da e, konuşuyoruz. Tabi bu perspektifte. Kıymetli hocam devam edelim istiyorum. 
e, Türkiye'nin davranışları nasıl olmalı? Şimdi, Ve nasıl aslında nasıl olduğunu evet. söylediniz ama devamında nasıl olmalı? Yani bu Gazze süreciyle Türkiye çok önemli adımlar attı. Ee, özellikle hem Dışişleri Bakanı'nın bölgede yapmış olduğu temaslar, hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha üst bir perdeden söylemiş olduğu ifadelerle bir genel yapı oluşturuldu. Bununla ilgili birçok adımlar atıldı. Özellikle ateşkesin bir an önce sağlanması üzerine. işte bunu da bir Mısır, Ürdün vasıtasıyla oluşturulacak bir yapı ve garantörlük şekli de içerisinde olacak şekilde. Ancak bir çözüme ulaşamadı maalesef. Evet. Çünkü Türkiye'nin göstermiş olduğu bu çabanın Mısır ve Ürdün ayağında biraz aksaklık oldu. Onlar meseleyi sadece bir ateşkes meselesi olarak gördüler. İşte hem Kahire'de hem Doha'da bununla ilgili işte Hamas-İsrail görüşmeleri yapıldı ama maalesef Netanyahu'nun o baskıcı tutumu nedeniyle bu süreç de sekteye uğradı. Ve Türkiye'nin sürekli barışı öncellemesi, bunu ifade etmesi şu an itibariyle bir sonuç vermedi. Evet. Bunu da tabii diğer Orta Doğu'daki devletlerin de katkısının yetersiz olması da çok önemli. Türkiye hem kuzeyde Rusya-Ukrayna üzerinde bir barış profili çiziyor. Hem güneyde İsrail'in hem Hamas'la Hizbullah'la yapmış olduğu bu savaş içerisinde bir çiziyor. Ama maalesef bu tür yapılarda tek başına bir şey ifade etmiyor. Evet, Orta Doğu'da Türkiye çok büyük bir Ali Cenaplık içerisinde bir anlayış görüyor. Ama bunu fiiliyata dönüştürmek için Türkiye elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen tam evet. bir bütünlük, tam bir şeyi sağlayamadım. Tabii e, düzceye dönelim istiyorum buradan. E, kıymetli Serkan Keke ve hocamız. E, hocam, e, sizler ne söylersiniz bu konuda? E, Sayın Ağaca, tabii diplomasi aslında bir e, bu şey çok tartışılır. Sanat mıdır yoksa bir e, işte e, bir iş midir diye. Yani diplomasi e, için e, karşılıklı bir e, zemin gerekir. Yani Türkiye diplomasiyi e, ve diplomasinin önüne açılmasını çok istiyor ve arzu ediyor. Tabii e, burada şu parantezi açarak e, daha iyi konunun anlaşılması açısından e, bunu anlatmak isterim. Tabii Türkiye e, özellikle Orta Doğu'daki e, politikasında e, işte bilhassa 2016'dan sonra Yavaş yavaş bir değişim sergilemeye e, başlamaya çalıştı. Ki burada aslında e, tabi Milliyetçi Hareket Partisi'nin uyarılarını e, özellikle e, Genel Başkan Doktor Devlet Bahçeli'nin e, uyarılarını e, anmadan geçmemek e, lazım. Evet. Çünkü e, yine e, Türkiye Orta Doğu'da herkesle görüşebilmeye e, çalışan o dış politikasına e, dönme e, yoluna e, girdi. Yani daha önceden hatırlayacaksınız işte Mısır'la ilişkiler e, vesaire e, hak, hakikaten kötüydü. Ve e, bu aslında e, Türkiye'nin ilişkilerinin e, çevresiyle diplomatik ilişkilerinin sıcak olması Orta Doğu'da herkese kazandıran da bir durum. Yani Türk dış politikasının zaten e, temeli budur. Orta Doğu'da herkesle görüşmeye çalışmaktır. Ve Orta Doğu'daki sorunların e, bu anlamda e, bir... bir e, zemin üstünde çözülmesi için e, çatışmadan ziyade ki Türk dış politikası çatışmadan da e, kaçınır. Yani yurt dışında sulh de bunun üzerine e, kuruludur Türk dış politikası. Dolayısıyla Türkiye bu diplomatik zeminin gelişmesi için elinden geleni yapıyor. Fakat diplomatik zeminin gelişmesi e, tek taraflı olabilecek bir şey değil. E, karşılığının olması lazım. Burada da yine e, iki düzeyde bakmak gerekiyor. Bir bölge ülkelerinin e, durumu iki e, küresel aktörlerin durumu. Şimdi küresel aktörler de bölge ülkeleri de Türkiye'nin e, savunmuş olduğu bu e, diplomatik zeminde e, sorunların çözülmesi ve hakkaniyetle yani diplomasi derken e, onu da e, e, es geçmemiş olalım. Türkiye diplomatik zeminde hakkaniyetli ve adilane bir e, çözüm insan haklarına dayalı bir çözümü de e, öncelemek istiyor. Fakat her iki düzeyde de yani hem bölge ülkeleri olsun hem de işte Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ya da e, uluslararası örgütler zemininde olsun bu e, çağrının e, karşılık bulmadığını söylememiz lazım. Burada da e, anlaşılan şu ki 
e, işte e, real politik denilen o saf politikada e, işte e, karar alıcıları ya da e, dış politika belirleyicileri artık kimse onların e, belirlemiş olduğu o çıkarlar e, doğrultusunda e, herhangi bir e, diğer e, bağlamın yani insan hakları olsun hakkaniyet olsun dışlandığını normatif hiçbir e, politikanın normatif hiçbir düzenin dikkate alınmadığı bir e, aslında ortamın e, oluştuğunu da söylememiz gerekiyor. Tabi burada e, bir şey daha eklemek lazım. Bu isteniyor. Yani anlaşılan en azından e, işte hem e, kısmen bazı bölge ülkeleri hem de özellikle e, küresel aktörler düzeyinde zannediyorum e, bu isteniyor olabilir. Çünkü e, işte e, Sanremo ile kurulan düzende bir tadilat da gerçekleştiriliyor. Yani Sanremo'da işte sayın konuşmacılar da bahsettiler. Yani bunlar zorlama sınırlardır, işte cetvelle çizilmiştir. Evet e, bunlar bu sınırlar cetvelle çizilmiştir ama yeni bir e, sınırlar da belirlenme gibi bir durum da söz konusu e, zannındayım. Çünkü e, sadece e, şu anda konuştuğumuz e, Filistin, Gazze ya da Lübnan meselesi değil aslında Türkiye'nin yakın çevresi itibariyle de bir tasarım olduğunu unutmamak lazım. Yani e, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirmek istenen tasarım, e, İran kuzeyinde işte var olan yani İran e, yapısının değiştirilmesi, e, bir yasal e, değişiklik sonucunda bir e, bölgesel yönetim çıkartılması ve şu anda e, hem Irak İran kuzeyinde hem de e, Suriye'nin kuzeyinde yine e, işte e, bölücü terör örgütü e, düzeyinde bir e, yapılandırmanın e, gerçekleştirilmeye çalışması Aynı zamanda bölgede hem burada işte bizim yapısal faktör dediğimiz sınırların değiştirilme istemi ve de aynı zamanda yine yapısal faktör olan beşeri yani nüfus yapısının değiştirilmeye çalışıldığını işaret etmemiz de gerekiyor. Yani bunlar aslında birbirine bağlı bileşik kaplar gibi hareket ediyor ve bu biraz daha büyük bir tasarımın da parçası ve bu tasarımda İsrail'in jeopolitik olarak e, Sayın Hocamız da Cüneyt Hocamız da ifade ettiler. Bir jeopolitik sıkışma var. İsrail e, tehdit altında algılıyor ki evet doğrudur. E, kurulduğundan beri de İsrail'in dış politikasının ana belirleyicisi de güvenlik kaygılarıdır ve e, sahip olabileceğinin en fazlasına sahip ol. Masada e, kullanırsın ya da baskılamak için kullanırsın e, politikası üzerine kurgulanmış bir dış politika e, anlayışı olduğunu da unutmamak lazım. Şimdi bunları hepsini üst üste koyduğumuzda burada genel bir tasarım var. Yani e, işte e, Netanyahu'nun e, gösterdiği harita olsun ki Orta Doğu ile ilgili pek çok haritalarda zaman zaman paylaşılır. E, şunun rafa kalkmadığı görülüyor. Yani Batıların e, gözünde şunun rafa kalkmadığı Orta Doğu'yu e, veyahut da e, işte organize şiddetin Boşalacağı alan batı olmadıktan sonra e, her yer olabilir. E, yeter ki batıya bulunucu dokunmasın. Buralarda zaman zaman değişiklik yaparak e, yeni tasarımlarla e, uluslararası sistemi yeniden şekillendirelim. Şimdi e, burada Rusya ile Çin e, konusuna da e, belki bir parantez açmak gerekiyor. O da e, zannımca ki şudur. E, Rusya biraz daha burada e, kendi, kendi sorunlarından e, işte batı gözü çevrildiği için e, rahat yani e, buradaki sorun ne kadar uzarsa Amerika sorunla ne kadar ilgilenirse Ukrayna ile mertebe ne kadar baş başa kalırsa e, Rusya açısından bu önemli bir de tabi şunu da unutmamak lazım Rusya'nın e, işte e, yani İsrail ile ilişkilerini bozmak gibi de bir e, politikası olmaz yani onun da çünkü Rusya ile e, işte e, yapıdilik üzerinden İsrail ee, çok ciddi bir bağlantı var. Yani Şimdi Rusya ile İsrail da... arası bozulmaz mı diyorsunuz? Bozulmaz. Yani onu o, o, o, o politika e, yani anca söylemsel düzeyde olur. Eylemsel e, yani pratik bağlamda o olmayacaktır. E, çünkü hani e, İsrail'in kurulmasında zaten Sovyetler Birliği döneminde Tabii. Sovyetler Birliği'nin de desteğinin olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi Çin'e dönecek olursak Çin açısından da Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da 
varlığını yani askeri odağını Orta Doğu'da tutmaya çalışması her zaman önemli. Aslında Amerika Birleşik Devletleri açısından şöyle bir durum da e, söz konusu. Yani bu Barack Obama zamanında denendi yani Orta Doğu'dan zaten Trump da bunu söylüyordu ama e, tabii söyledikleriyle yaptıkları her zaman u- evet. uymuyor e, politikacıların. Fakat beklenti şudur e, yani aslında Amerika Birleşik Devletleri odağını Pasifiye çekmek ister. Amerika bir Pasifik devletidir evet. ve Amerika'nın aslında e, merkezde tuttuğu alan Pasifik e, bölgesidir. Amerika Pasifik'te odaklanamıyor Ç- yani Çin'e. O beklediği Çin'i çevreleme politikasının üstüne yaslanamıyor. Çünkü Orta Doğu'da gücü bölünüyor. Bu anlamda da Çin, Çin açısından da Amerika ne kadar Orta Doğu'da ya da başka alanlarda uğraşırsa o kadar iyi olacaktır. Yani durum aslında bayağı karmaşık düzeyde olduğunu evet. söylememiz lazım. Demin ifade ettim bu real politik. İşte real politiğin böyle... Yani soğuk bir yüzü olduğunu da işaret etmem gerekiyor. Anladım. Peki. Peki hocam teşekkür ederim. Şimdi Ömer Faruk İspir hocama ben bir dönmek istiyorum. Şimdi bu birkaç gün içerisinde bu haftayı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki süreçlerle birlikte geçirdik. Ama dün Birleşmiş Milletler'de büyük bir bence rezalet yaşandı hocam. Yani Netanyahu'nun o kürsüde bir kere her şeyden önce ne işi var? Birleşmiş Milletler bu zamana kadar ne yaptı? Yani e, özellikle Türk ve Müslümanların olduğu bölgelerde geçmişte tabii sizler çok daha iyi bilirsiniz ama benim hatırladığım kadarıyla e, hiçbir şey yapmadı. Yapmadığı gibi de e, değil mi? Bosna'daki Müslümanları Sırplara teslim etmişti. Şurada 30 sene, 35 sene önce. Belki o kadar bile yok. E, Birleşmiş Milletler'de yaşanan bu e, rezalet... Az önce e, Ömer Faruk İspir hocam geçtiğimiz saat içerisinde şey demişti. Amerika Birleşik Devletleri e, alenen aslında destek veriyor. Sadece söylemden ibaret ama arkada bir destek söz konusu. Batı aynı şekilde ve bunu Birleşmiş Milletler'de Netanyahu'yu görünce zaten tescillenmiş oldu. Birleşmiş Milletler'le ilgili söyleyeceğiniz e, bir şeyler var mı hocam? Ne, ne anlatırsınız bize? Şöyle tarihe de baktığımız zaman Ömer Hocam. Şimdi az önce söylediğim şeyi tekrardan yinelemek istiyorum. O da şu Birleşmiş Milletler'e kimin kurduğuna evet. bakmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in e, yapısını kimin e, tasarladığına bakmak gerekiyor. E, bunların da Siyonist Yahudiler olduğunun altını ısrarla bir daha çizmek istiyorum. Rothschildler olduğunun, Rakifiler ailesinin ve diğer aileler olduğunun ısrarla altını çizmek istiyorum. İkincisi... Ee, Müslümanlar olarak ya da Türkler olarak e, ne yaparsak yapalım Batı'nın ya bu e, kokuşmuş e, anlayışının Müslümanları evet. ve Türkleri ya da Siyonist Yahudilerin Müslümanları ve Türkleri e, sevmesini bekleyemeyiz. Onlar bizi asla sevmeyecekler. E, zaten evet. bu Kur'an-ı Kerim'de de açık. Kur'an-ı Kerim'e de bakarsak ne yaparsak yapalım onların bizi sevmeyeceği çok açık. E, tabii ki onlar bizi sevmiyor diye biz evet. e, insanlığımızdan, vicdanımızdan, merhametimizden vaz mı geçeceğiz? Asla vazgeçmeyeceğiz. Her zaman olduğu gibi e, tüm dünyaya vicdanı, barışı, merhameti biz öğrettik. Öğretmeye de devam edeceğiz. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu e, hocalarımın konuşmalarından da bazı notlar aldım. Bir de önemli gördüğüm bazı hususlar var. Şimdi mesela hani bu İsrail'i durdurmak açısından ne yapabiliriz meselesi? Şimdi malum haliniz boks sporunda. Ee, rakip dayandıkça e, yumruk atmaya devam edilir ve onun saldırıları savuşturulmaya devam edil- edilir ki e, ayakta kalmaya çalışan kişi de ona yumruk atar her şey onu düşürmek için atılacak olan o son yumruk içindir dolayısıyla e, ferdi olarak da toplumsal olarak da insanlık olarak da vicdanlı merhametli diğer devletler olarak da yapılacak olan İsrail'i durdurmak adına e, yapılacak olan her şey e, kutsaldır ve yapılmalıdır bu yüzden e, bu mesela boykot meselesini ben çok önemli önemsiyorum. Bir kişiden ne olur değil, e, fertler biliyorsunuz toplumu ve insanlığı oluşturur. Dolayısıyla e, herkes üstüne düşeni yaparsa, bu boykot meselesini önemsersek o zaman İsrail'i zora sokabiliriz diye e, düşünüyorum. Nitekim e, Hazreti Peygamber'in e, aleyhissalatü vesselam bir e, savaş hazırlığı sırasında e, getirecek hiçbir şey olmadığı için üç hurma, Çürükmüş o da. 
3 hurma getirdiği için o tüm diğer getirilenlerin kabul edildiğini söylemesi ben yıllar önce okuduğumda çok duygulanmıştım. Dolayısıyla e, ben ne yapabilirime bakıp elimiz kalem tutuyorsa yazı yazacağız. E, konuşabiliyorsak konuşacağız buradaki kıymetli hocalarım gibi ya da başka kıymetli hocalarımız gibi. Ya da yazı yazabiliyorsak yazı yazacağız. Dua edebiliyorsak dua edeceğiz. Boykot edebiliyorsak boykot edeceğiz. İkinci bir husus da şu. Bakın bu adamlar bir kitap göstereyim şöyle Tevrat'ın şifresi diye. Michael Drosnin diye bir gazeteci yazmış bunu. 2020 yılında da bu adam ölmüş. Bu da bir Siyonist. Ee, bunların her şeyi planlı ve bütün sistemi de burasının altını ısrarla çizmek istiyorum. Bütün sistemi de bu muharref Tevrat'a dayandırmışlar. Dolayısıyla aslında hani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Tevrat'ı okuduğumuzda e, ne yapacaklarını bundan sonra ne yapacaklarını da görebiliriz. Tam da bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Biz e, sözde değil özde olarak yaptığımız çalışmaları o da şu yani e, millet olarak toplum olarak insanlık olarak mesela Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Ahi Evran, Mevlana Celaleddin Rumi gibi insanların bu mutasavvıfların ahlakını e, sözde değil özde olarak tüm dünyayı anlatmalıyız. Bunun altında ısrarla çiziyorum. Belki biraz geç olur. Bunu anlatınca ne çıkacak diyeceksiniz. Çok şey çıkar. 50 sene sonrası için işe yarar. 100 evet. sene sonrası için işe yarar. Bakın adamlar 50 senelik, 100 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık planlar yapmışlar. Dolayısıyla bunun da altını e, ısrarla çizmek istiyorum. Ve bir de şöyle bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Programın başında biz şundan bahsettik. E, İslam aleminin bu Orta Doğu'daki devletlerin durumundan bahsettik mali evet. maliniz. E, onların millet olamadığından bahsettik. E, bir ulus kavramlarının olmadığından bahsettik. Ben de onun üzerine bazı şeyler söylemiştim. Mesela İngiltere ve Amerika asla onların sanayileşmesine izin vermedi. Asla akılcı düşünceyi kullanmalarına izin vermedi. Hep yanlış yönlendirdi. Petrolünüz var yiyip içip yatın e, evet. manasına getirdi. Tam da bu noktada e, şunu anlatmak istiyorum. Bir e, adam Hazreti Peygamber'e gelir ve der ki ben bir rüya gördüm. Çok kısaca anlatayım. E, anlatır rüyasını. Rüyası şudur. Bulutlardan e, bal ve yağ akıyormuş insanların üstüne. Ve bazı insanlar az bazı insanlar da çok olmak üzere bu yağ ve balı topluyorlarmış. Sonra sonra gökyüzünden bir tane ip gelmiş. O ipe Hazreti Peygamber tutunmuş ve yükselmiş. Dikkat buyurun bir ip daha geliyor. Ona da bir kişi tutunup çıkıyor. Bir ip daha geliyor. Ona da bir kişi tutunup çıkıyor. Bir ip daha geliyor. Ona da bir kişi tutunup çıkarken o ip kopuyor. Sonra o ip tekrardan ekleniyor. Üçüncü kişi de çıkıyor. Hazreti Ebu Bekir o sırada huzurdaymış. Ya Resulallah bu rüyayı yorumlayabilir miyim? diye izin istiyor. Hazreti Ebu Bekir bu rüyayı şöyle yorumlamış. Tam da günümüzü anlatıyor bu. Diyor ki Ya Resulallah o e, şeyden e, bulutlardan aşağı insanların üzerine akan e, yağ ve bal İslamiyet'in kendisidir. O bulut da İslamiyet'in kendisidir. İnsanların az veya çok alması in, in, insanların az ya da çok alması o yağdan ve baldan nasipleri kadardır ve Kur'an-ı Kerim'le gerçek manada ilgilenmeleriyle alakalıdır. Bunu niye anlattım? Bugün İslam alemi gerçek manada Kur'an-ı Kerim'le iştigal İlgilen etmiyor. Yani. Okumuyoruz. Evet. Kendi kitabımızı bile okumuyoruz. Evet. Devamında da şunu söylüyor. Diyor ki e, o ipin seni çıkartması sen bu dini anlattın ve bu dini yaşadın. Sonraki senden sonra gelecek olandır. Sonraki senden sonra gelecek olandır. Sonraki yine senden sonraki gelecek olandır. Ki bu da Hazreti Osman'a işaret ediyor. Baktığımızda. İslam alemi Hazreti Osman'dan itibaren, Hazreti Osman Efendimiz'den itibaren acılar yaşamaya başlamış. Ee, birlik ve beraberlik noktasında da e, elinden geleni Hazreti Osman'da sonraki gelen devlet büyükleri de yapmışlar. Ama maalesef iş buralara kadar gelmiş. Yani evet. günün sonunda şunu söyleyeceğim işin özü. Bilim üretmemiz lazım, akılcı davranmamız lazım. Bu adamlar yatmamışlar, uyumamışlar, bilim üretmişler. İslamiyet de bunu söyler. Bilimin üretilmesi gerektiğini, aklın kullanılması gerektiğini söyler. Hatta Kur'an-ı Kerim akıl kullanılmazsa başınıza pislik yağdırırım der allah Teala Hazretleri. Ve bitirirken de bir iki bir şey daha söyleyeyim. Mesela yine e, İsrail'i durdurmak adına belki tarihi referanslar da kullanılabilir. Hani bu adamları nasıl durduracağız diye konuşuyoruz ya. Her şey ama her şey kullanılacaksa bu adamları durdurmak adına o zaman bence tarihi referanslara da kullanmalıyız. Mesela şöyle ki Sultan II. Abdülhamit Han'ın elinde o dönemki Siyonist Yahudi bankerlerin e, o dönemki teröristlere nasıl destek verdikleri, savaşları çıkartmak için nasıl savaşları finanse ettikleriyle alakalı belgeler varmış. Ya da 
Bugün Siyonist İsrail'in Mabedü Süleyman'ı yeniden inşa etme iştahını biliyoruz ya. Tam da buna manada Mescid-i Aksa'yı evet. yıkmak istiyorlar. Bunu da biliyorsunuz. Ve Mescid-i Aksa'nın altında korkunç tüneller kazdılar orayı yıkmak için. Bu manada yine Sultan II. Abdülhamit Han'ın elinde e, aslında Mescid-i Aksa'nın orada değil Mabedü Süleyman'ın Zeytin Dağı'nda olduğuyla alakalı yine belgeler var. Bu tür belgeleri de bu adamların başında e, bir kılıç gibi sallayabiliriz. Bunları yaymakla, bunları ortaya çıkartmakla tehdit edebiliriz. Belki bu da durdurabilir. Ve son bir şey daha söyleyeyim lafı teslim etmeden önce. Ben şuna da asla inanmıyorum. Yaptığım araştırmalarda onu e, gösterdi bana. Adolf Hitler'in Yahudileri katlettiğine de ben inanmıyorum. Onu da açık yüreklilikle söyleyeyim. Zaten dikkat buyurun. Her şey olmuş bitmiş. 1945, 1948'de İsrail Devleti kuruluyor. Yani ne demek istiyorum? Bu adamlar dünyanın her tarafına dağıldıkları için gitmiyorlar. Evet. Evet Kesin hocam. Topraklarına gitmiyorlar. Dolayısıyla e, onların gitmesi için bir sahte soykırım icat ettiklerine inanıyorum. Ve bununla da alakalı belgelerin ben e, bizim elimizde olduğuna inanıyorum. Öyle düşünüyorum. Öyle tahmin yürütüyorum. Onların da yine bunların başında bir kılıç gibi sallanıp bu adamların durdurulması gerektiğini, her yolun denenmesi gerektiğini düşünüyorum efendim. Evet hocam çok sağ olun. İnşallah bir an önce yani hangi yöntemle olursa olsun durdurulmaları gerekiyor gerçekten. E biz de böyle düşünüyoruz. Ben hemen Birleşmiş Milletler tarafına geri dönmek istiyorum. Kıymetli hocam, e, Cüneyt hocam sizinle devam etmek istiyorum. E, Güvenlik Konseyi 5 üyeden oluşuyor. Evet. E, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin, Amerika. Tabi bunların verdiği herhangi bir red oyu e, alınan kararları direkt etkiliyor. Yani bir tanesi bile red verse biliyorsunuz genel yapıda. Ee, karar geçmiyor. Ee, güvenlik konseyini konuşalım. Yani bu mesela Kıbrıs Barış Gücü de var. Ee, güvenlik konseyinin oluşturduğu bir barış gücü var Kıbrıs'ta olan. Yani çok dünyanın her tarafında etkili olan bir e, kuvvetten bahsediyoruz. Ee, bu veto hakları Aynen. Mesela ne, Birleşmiş Milletler evet. şunu yapabilir miydi? Aldığı kararlarla ee, İsrail'e bir kısıtlama Tabii. getirebilir mi? Yağını, balını, e, ne bileyim işte ilacını Tabii değil de. mi? Yani hani bu tarz Tabii ihtiyaçlarını de. kesebilir miydi? Oradaki insanları e, belki de ayaklandırma noktasında, e, bunu, bunu da konuşmuştuk aslında. Yani bu cumartesi günü İsrailliler toplanıp Netanyahu'yu e, işte protesto ediyorlar ya hocam. Her cumartesi Hı. akşamı evet, her hafta evet. sonu. E, rehinelerin aileleri aslında o noktada. E, rehineler olmasa onlar da olmayacak. Yani evet. onlar da aslında İsrailler, Yahudiler de bu durumdan memnun mu bilemiyorum ama bir baş kaldırı bir durumda söz konusu değil. Bu İsrail'in emeklilikle alakalı olan birkaç sene önceki süreçte yapmış olduğu ayaklanma, ortaya koymuş olduğu yaktılar, evet. yıktılar bütün evet. binaları, yerleri. O zaman daha fazlaydı mesela Kesinlikle. tepkileri. Yani Birleşmiş yani. Milletler'in 5 kişiden, dünya 5'ten büyüktür aslında herhalde buradan çıkıyor. Evet. evet. Anladığımız kadarıyla. Aynen. Zaten evet. şu Cumhurbaşkanı anda çok net bir şekilde yansıya koymuşsunuz. Evet. Yani Birleşmiş Milletler'in bugüne kadarki kriz ve çatışma alanlarındaki etkisizliği çok net evet. bir şekilde ortaya Aynen. çıkıyor. Ama bunu aslında çok detaylı bu işin ruh yapısı itibariyle Ömer Hocam biraz önce söyledi. Yani Birleşmiş Milletler nasıl, ne maksatla, yani neden kuruldu? Bunun altındaki ana e, yapıyı çok iyi anlamak lazım. E, dolayısıyla bir e, tampon, e, bir konsey olarak da güvenlik konseyini görüyoruz. <gülüyor> Beş daimi üye var ama e, burada burada kendi aralarında da aslında bir denge var. Yani 3 artı 2. Evet, e, evet. Yani işte Fransa, evet. Amerika ve İngiltere'nin bir üçlü blok hiç blok. ayrılmıyor. Onun dışında iki işte Rusya ve Çin var. Hatta onu 3 artı 2 değil zaman zaman 3 artı 1 artı 1 olarak da görebilirsiniz. Evet. Yani Rusya ve Çin'i çok birleşik birlikte hareket ettiği pek bir konuda yok aslında. Evet. Aslında ideolojik olarak baktığınız zaman farklı durumları da söz konusu. O zaman şöyle bir tablo çıkıyor. Birleşmiş Milletler neden kuruldu? Evet görünür de. Ee, insan Hakları Emersel Beyannamesi'nin getirmiş olduğu esaslar üzerine e, dünyada sükuneti e, ve e, evet. barışı temin etmek. Bununla ilgili farklı müdahaleleri zamanı gelince e, önlemek. Ama aslında temelde e, Birleşmiş Milletler'in ruhunda yatan e, örtülü ana nokta şu. Büyükler arasındaki ihtilafı önlemek. 
Yani Amerika, Çin, Rusya. Evet, yani e, dünya çünkü 1900, e, 2. Dünya Harbi'nden sonra yoğun bir e, e, kaynak krizi yaşamaya başladı. Evet. Yani kolonizasyondan emperyalizmin son aşaması olan işte e, globalizm dediğimiz küreselleşmeye geçişin aslında doğum sancılarıydı. Kaynağı ham maddeyi temin etmek, daha, daha doğrusu bulmak, e, getirmek, temin etmek ve işlemek sonra o getirdiği pazarda bunu tekrar satmak. Bunun e, çok 1960'lar 70'lerden itibaren bunun e, çok e, arızasız şekilde sürmesi gerekiyordu. E, dolayısıyla bu 5 ülkenin bu ham kaynaklarını e, kendi aralarındaki Aynısı. parselizasyon üzerinden e, bunu sorunsuz yürütmeleri gerekiyordu. Evet. Zaten Soğuk Savaş'ın bir veçesi de odur. Yani 1945'ten işte 90'lı yıllara kadar e, baktığınız zaman hem ekonomik hem siyasi hem sosyal her iki yapının da karşılıklı kurumları vardır. Yani NATO e, Varşova Paktı. Evet. İşte onun dışında e, Comecon veya işte Avrupa Birliği. Hani Amerika e, bazen NAFTA ile girmiştir bu iş ekonomik yapıya. Yeni olan Türk Devleti. Dolayısıyla karşılıklı yapıyoruz. böyle bir dengeleme var. Şimdi bu e, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla tek taraflı olarak bozuldu. E, ama bununla beraber, bu bozulmanınla beraber e, kaynakların kullanımında da bir problem yaşanmaya başladı. Çünkü evet. kapitalizm e, ürünü e, işlemek sahip olduğu teknolojiyle tekrar satmak üzerine kurulu. Yani maksimum kar üzerine kurulu. Ama artık e, pazar alanlarında e, daralmalar söz konusu. Bunu aşmak için de üretim merkezlerini dünyada farklı alanlara taşımaya başladılar. Belki e, batı e, kapitalistleri şunu düşünüyor. Acaba hata mı ettik? Yani o büyük markaların yan e, üretim alanlarını işte Çin'e e, Yeni Zelanda'ya gibi bu tür hatta Vietnam'a bu tür yerlere taşımakla acaba hata mı ettik? Çünkü üretimin e, belli noktaları şu anda e, küreselleşme adı altında evet. yayılmış durumda. O bakımdan Birleşmiş Milletler'in ruhunda e, bu statükoyu devam ettirmek var. Yani asla kendi aralarında çatışmasızlığı sürdürebilmek. Bu bakımdan e, hani hep de konuştuk ya bölgesel savaş mı oluyor yoksa bu bitti 3. Dünya Savaşı mı çıkacak? Hayır 3. Dünya Savaşı falan çıkmaz. Bölgesel savaş da çıkmaz çünkü Orta Doğu'da İsrail'in karşısında bir devlet yok. Doğru. Şimdi Doğru. bir harita gösterdi bakın Birleşmiş Milletler'de. O şey harita tabii. aslında bir yeşil harita bir tarafta bir de siyah harita evet. vardı. Aslında o ne biliyor musunuz? Bir tarafta sünni bloku gösteriyor evet. yeşillerle. Evet. Bakın. E, tabii Hindistan'ı hariç tutuyorum bir sonraki, orada. Evet. Onu bir ekonomik e, evet. gösterge üzerinden izah ediyor. E, ondan sonra hemen akabinde de siyah bir harita gösteriyor. Diyor ki ya siyah harita Şiilerin yoğunlukta olduğu ve Orta Doğu'da sorun çıkaran ülkeler diyor. E, tabii. Ya yani devlet teşekkülü veriyor. oluşmamış zayıf devletler. Orta Doğu barışını bozan bunlar diyor. Bakın. Evet, o siyah harita. Şu siyah haritada. İran'ı almış, Suriye. Ve dolayısıyla Suriye'nin Pasifik'ten e, e, Atlantik'e gelecek her türlü ekonomik e, bağlantılar yeşil bölge üzerinden olmalıdır. O yeşil bölgeyi de ben kontrol ediyorum diyor Hı. İsrail olarak. Yani yukarıdan getireceğiniz her türlü geçiş, aktarma, transfer bu Şii sorunlu kütlenin olduğu yer itibariyle Bakın, sonuç vermez diyor. Bakın o kadar gösteriyor. enteresan ki. Net bir şekilde gösteriyor. Şimdi bu operasyonu daha doğrusu bu yeni katliamın adını ne söyledi? Burada durdurabilirseniz bak çok net Biraz çıkacak. Biraz geri alalım da durduralım. Şu iki haritayı koyduğu zaman. Hı hı. İki haritayı buradaki yani. yeni Güney Lübnan'a başlattığı saldırıların Adı ne? Askeri anlamda yeni düzen harekatı yeni, dedi. Evet. Yeni düzen harekatı. Doğru. Yani şunu istiyor aslında İsrail. Kuzey Orta Doğu'nun sorunlu bölgesidir. Aslında buraya Türkiye'yi de dahil edecek de edemiyor. edemiyor. Yani şu anda 
E, yani Türkiye'yi de fazla da kışkırtmak istemiyor. Hı hı. Çünkü onu Amerika e, bir e, misyon olarak üstlenmiş durumda. Evet. PKK terör örgütüyle bunu e, kuzeyde gerçekleştirmek istiyor. Ve dolayısıyla Lübnan kolay bir lokma şu an için. E, Suriye ve Irak'ın şu anda bulunmuş olduğu statüleri, yönetim biçimleri, ondan sonra e, ve bu sahip oldukları toprak alanı. Evet, burası. Evet. Hocam gördüğüm kadarıyla benim e, şimdi bu üç e, siyahlı olan bölgenin üzerinden geçmiyor değil mi? Yani buradan Burayı şunu demek geçiyor. istiyor işte. Şuradan diyor e, Pasifik'ten yani e, uzak doğunun e, teknolojik, e, ekonomik e, bir şeye ulaşmış ülkelerinden batıyla her türlü entegrasyonu bu siyah olan bölgeden yapılamaz diyor. Evet. Sorunlu bölgeden yapılamaz. Evet. Diyor. Yani Benim güneyden e, bu yeşil kuşaktan evet. daha e, problemsiz, sorunsuz Tabii. E, götürebilirsiniz. Onun da diyor kilit noktası benim, benim. diyor. Tabi. Kıbrıs var zaten orada. Tabi. Yani e, her türlü var. Evet. Yunanistan Buranın var. diyor ki yani Orta Doğu'nun Akdeniz, emniyet Kopya'nın. sübabı benim diyor. Evet. Ya ben ne istersem o olacak diyor. Ama öyle olmayacak değil mi hocam? E, olmayacak tabii. tabii. Şimdi bakın Türkiye Irak üzerinden bir kalkınma yolu projesi geliştirdi. Evet. Ticaret yolu. Çok da güzel İşte bunların oldu. altında onlar var. Yani evet. e, hem ekonomik ya bir ülke varlığını bekasını neyin üzerine dayandırır? Ekonomik Tabii. bir alan bularak gerçekleştirir. Doğru. Biz evet İsrail sürekli çatışmanın içerisinde sürekli bir askeri Tabii. güç kullanan bir yapı olarak görüyoruz ama o da bir ekonomik kaygı içerisinde. Hı hı. Dolayısıyla bu harita çok anlamlı. Lübnan evet. meselesi yeni düzen adını verdikleri bu harekatın adı da çok anlamlı. O yüzden ee, bu Esat'ın falan başını aklını başına alması, alması lazım. Kuşak ee, yolu var. Yeni e, yani sürekli Türkiye'ye işgalcisin sen evet. burayı boşalt diyeceğine 1982'den beri hatta 78'den beri bu Golan Tepelerine evet. bir Doğru. dikkatini versin. Ee, Fırat'ın doğusundaki Rakka, Deir-i Zor, Haseke'nin Amerika tarafından işgaline evet. bir dikkatini versin. Tabii. Yoksa Lübnan'dan sonra bugün zaten Suriye'yi yavaş yavaş Evet, ee, bombalamaya başladı. Doğru. Doğru. Yani Lübnan meselesi hallolunca e, kendince İsrail Aha. tarafından sıra Suriye'ye gelecek. Oraya gelecek. Buraya gelecek. Evet, doğru. Peki. E, hocam az bir zamanımız kaldı. Ben hemen e, Serkan hocama e, bir dönmek istiyorum. Sonrasında Ömer hocama gideceğiz. E, Cüneyt hocamın anlattıklarına bir de ben Nasrallah'ın e, öldürülmesini ekleyerek evet. bir yorum alacağım hocam sizden değil mi? Çok önemli. E, şimdi e, e, e, İsterseniz BM'den başlayarak geleyim. Ee, yani Netanyahu'dan. Tabi Birleşmiş Milletler'de e, Netanyahu'nun konuşması yani daha önce de hep böyle genel kurulda konuştu. Hep karikatürize e, konuşmalardır. Böyle e, yani saçma diyebileceğimiz e, mugalata diyebileceğimiz safsata e, türünden konuşmalar e, yapar. E, ama e, işte Birleşmiş Milletler Genel kurulu düzeni budur. Yani çıkar. Yani çıkartmama gibi bir şansınız yok. Onu söyleyelim. Bir de tabii Birleşmiş Milletler düzeni neden çalışmıyor? Hı hı. Yani bu düzen soğuk savaş inşa edilirken yani işte klasik güç denge sistemi işte 20. yüzyılın başında bozulurken işte bir birinci dünya savaşı oldu. İkinci dünya savaşı Orada yarım kalan aslında işi tamamladı ve iki kutup dünyaya geçtik. Tabi Birleşmiş Milletler aslında daha önce kurulan cemiyeti aklamın geliştirilmiş bir modeli olarak ortaya çıkarıldı. Ve iki tane aslında tabi farklı organları var ama iki temel organ üzerine burada daha çok konuştuğumuz bir genel kurul işte her üyenin eşit oyunun olduğu bir de güvenlik konseyi ki burada da beş daimi üyenin işte veto haklarının olduğu bir yapı yani güvenlik konseyinde birileri biraz daha eşit olarak tasarlandı. Bunlar da 2. Dünya Savaşı'nın galipleri olarak düşünülmüştü. Şimdi bu sistem tabii özellikle güvenlik konseyi BM şartına da baktığımız zaman uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında özel yetkili organ olarak tasarlanmıştır. Yani uluslararası barış ve güvenliğin korunması ile ilgili bütün konular Güvenlik Konseyi'ne aittir. 
ve e, güvenlik konseyinin aldığı kararlar bağlayıcıdır. Şimdi, ama Kesinlikle. dönüp baktığımızda güvenlik konseyinin e, hiçbir surette işte birkaç vaka dışında e, başarılı olmadığını görüyoruz. Evet. Burada da tasarımdan kaynaklı bir durum var ve de e, bu tasarımda da e, işte özellikle e, büyük devletler arasındaki e, rekabetin e, büyük ölçüde bir e, zemine alınması. Yani burada siz tartışın, burada e, rekabeti sürdürün, ani tırmanma olmasın. Yani ani tırmanma olmayacak şekilde Birleşmiş Milletler zemininde tartışılsın. Ve e, örgüte baktığımız zaman daha çok ikinci konularda başarılı e, kılındığını da görüyoruz. Bu ikinci konulara şimdi gideceğim ama barış ve güvenlik tehdit eden birinci konularda e, bir başarısı yok. Sadece işte bu e, barış güçleri ya da e, işte e, barış için birleşme kararlarında bazı e, şeyler var. Onlar da sınırlı. Yani böyle bir düzen var. E, bu düzen e, taşınamaz durumda. Yani özellikle 1990'dan sonra da uluslararası sistemdeki bu köklü değişiklikler neticesinde aslında taşınamaz bir hale gelmiş ve örgüt de taşıyamıyor. Sadece tabii bunu e, konumuz Birleşmiş Milletler ama Birleşmiş Milletler'e de e, tabii e, bağlamamak lazım. Yani uluslararası örgütlerde de aynı e, aslında karar alma sefaleti yaşandığını e, söylememiz gerekiyor. Yani diğer uluslararası örgütler de aynı şekilde başlıyor. Mesela bir İslam İşbirliği Teşkilatı olsun, bir Arap Birliği olsun ya da Avrupa Birliği olsun bunların tamamı yani ister uluslararası e, örgüt ya da ulus üstü örgüt Avrupa Birliği türünde olsun bunların geneli başarısız. Yani e, bu da uluslararası sistemdeki e, henüz taşlar oturmadı e, mı acaba yani e, uluslararası ilişkilerde sıklıkla tartışıyoruz. E, acaba henüz e, 30 yıl geçmesine rağmen 35 yıl olacak ee, dolayısıyla bu e, işte taşlar oturmadı mı yoksa e, acaba bizim yeni e, gerçekliğimiz bu mu e, sorusunu bize e, açıkçası e, evet. sordurduğunu söylememiz e, gerekiyor. Şimdi e, e, yani Birleşmiş Milletler faslı böyle Nasrallah konusuna gelecek olursak da Nasrallah konusunda da e, İsrail zaten uzun süre e, Hizbullah'la ilgili yani 2006 yılından bu yana e, Hizbullah'la ilgili bir çalışması var. Yani 2006'da tabii Hizbullah karada büyük bir başarı elde etti. Bundan sonra İsrail stratejisini e, büyük ölçüde Hizbullah'ı nasıl çözeceği üzerine okuttu. Yani istihbari, burada in, işte insani istihbarattan tutun da e, işte siber istihbarata kadar pek çok düzeyde çalışma yaparak e, aslında ortaya evet. çıkartmaya çalıştı. Ama sanki Ve her şeyi İsrail... biliyor gibi zaten hocam. Bir büyük istihbarat e, evet, alanı kesinlikle. var gibi. Yani içeride e, tabii, çok e, tabii, büyük bir yani çatlak sadece, ve sızma var. E, yani şudur istihbarat zaten aklın akılla e, mücadelesidir. Yani e, burada istihbarat dediğimiz şey e, sürekli karşılıklı akıl mücadelesine dayalıdır. Tabi İsrail istihbaratı dediğimiz zaman sadece e, İsrail istihbaratı olarak düşünmemek lazım. Yani Amerikan istihbaratından ya da Avrupa'daki çeşitli istihbarat örgütlerinden de e, İsrail istihbaratına bilgi aktığını Tabii. yani karşılıklı belli ölçülerde birbirlerine bilgi verdiklerini unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla e, zaten İsrail bunun üzerinde çalışıyordu ki e, Hasan Nasrallah yaklaşık bir, bir buçuk yıldır insan arasına karışmıyordu. Evet. Ondan önce de defalarca e, suikast düzenlendi Hasan Nasrallah. Evet. Zaten e, diğer yönetim kadrosuna da e, suikast yaparak öldürdüler. Ki bu İsrail'in e, hep yaptığı şey Hasan Nasrallah'tan önceki yönetici yani örgütü yöneticisi olan Musavi de bir e, suikast sonucunda öldürüldüğünü e, hatırlatmak lazım. Bu İsrail'in genel uygulamasıdır. Yani e, suikast yapmak. E, dolayısıyla e, yani e, zaten İsrail'in yaptığı açıklamalarda da baktığımızda biz bundan sonra bu şekilde önümüze çıkan herkesi elimine edeceğiz. Yani bugün ben İsrail savunma güçlerinin yani IDF olarak bilinen yapının bugün Twitter'da açtığı bir sohbete katıldım. O sohbette yani dinleyici olarak katıldım. O sohbette bunun, bunun ne kadar doğru olduğunu savunuyorlardı. 
Ve aynı zamanda bu tip şeylere tabii onlar propaganda da yapıyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Evet, evet. E, ve bunun e, devamını getireceklerini e, ifade ediyorlardı. Tabii burada daha e, şey olan kısım, e, dikkat çekici olan kısım o toplantıya katılanların çeşitli isimlerden e, bahsetmesi. İşte sırada bu var mı, bu var mı, bu olacak mı gibi e, isimlerden bahsetmesi. Dolayısıyla... Ee, İs- İsrail e, yani şu anda e, yeterli desteği aldığını düşünüyor. Hı. Yani büyük güçlerden, bölgesel güçlerden yani en azından sessizlikleri de e, İsrail'i rahatlatıyor anladığım kadarıyla. E, dolayısıyla bu desteği al- aldığını düşündüğü için de e, sonuna kadar e, yani alan açmak için e, gücü kullanarak, gücün e, her türlü enstrümanını kullanarak evet. e, sonuç elde etmeye çalışacak. Hocam bir cümle alacağım sadece. Çok kısa bir yorumunuzu alacağım. Çünkü şöyle bir durum var. Husiler e, Netanyahu'nun gelişi sırasında Ben Gurion Havalimanı'na Filistin balistik füzesiyle hedefleme operasyonu gerçekleştirdiklerini açıkladı. Husilerden Yemen e, tarafından bir e, adım ne kadar etkili olur ilerleyen süreçte hemen bir e, yorum alıp Ömer Hocam'a dönmem lazım. Buyurun. Tabii yani Husiler şimdi Yemen tabii e, kilometre olarak uzak. Hmm. Yani attıkları roketlerin de e, mekanizmaları vesaire İsrail tarafından hani e, durdurulabilir. Asıl orada Yemen'in e, Husilerin yapacağı şeyler uluslararası gemi ticaretiyle ilgili e, sonuç yaratıcı eylemler yaparlarsa e, daha etkili olacaklar. Ve bunları da zaman zaman Husiler deniyor zaten yapıyorlar. Ama e, yani bu eylemlerin e, yeterli İsrail'i caydırıcı etkiyi yaratacağını e, bekleyemeyiz. Anladım. Peki. Peki hocam. Teşekkür ederim. E, Ömer ben hocama dönelim mi? Peki Ömer hocam. E, Yahudilerle Olur, İsraillerin, ben. Hristiyanların, pardon özür diliyorum. Yahudiler ve Hristiyanların iş birliktelikleri. E, bu konuda neler söyleriz? Son olarak tabii süremiz de azaldı. Ee, ne kadarlık bir e, vakitten bahsediyoruz? Kaç dakikam var? Hocam 8-7-8 evet. dakikamız var. Tamam. Önce ben de o zaman şöyle e, başlamak istiyorum. Şimdi bu Birleşmiş Milletler'de konuşturuldu dedik ya Netanyahu bu soytarılık, bu kefazelik neden yapıldı dedik. E, adamı Amerika'da da konuşturdular. E, bu pek <gülüyor> evet. fazla dile getirilmiyor. E, bunu da hani bugün biz burada söyledik ama bu pek fazla dile getirilmiyor. Bunu da bir söyleyelim. Orada da bir soytarılık oldu. Orada da adamı alkışladılar. Kendini alkışlattı. Yani körler sağırlar. E, birbirine ağırlar. Bir de şunu da e, söylemek istiyorum. Altının ısrarla çizilmesi gerekiyor. Amerika... Birleşik Devletleri olmasa İsrail bugünkü yaptıklarının hiçbirini yapamaz. Sadece bir demir kubbesiyle övünüp duruyor ama o demir kubbenin e, füzelerini, roketlerini nereden alıyor acaba? Onu üretebilmek için gereken parayı kimden alıyor acaba? Bir de şunu da söyleyeyim, bu da çözüldü zaten bilinen bir şey. Bu demir kubbesi de e, füze sayısı, atılan roket sayısı belli bir sayıyı açtıktan sonra şaşırmaya başlıyor. Evet. Hani o, o, o manada da demir kubbelerinin de hani... E, fiyakası çizildi. Ondan da bir bahsetmiş olayım. Ve yine e, Birleşmiş Milletler'den de konuşurken Birleşmiş Milletler neden e, bu işlerde başarılı olamıyor diye konuşuyoruz programın başından beri. Ben Birleşmiş Milletler'in e, kaosları, bunalımları çözsün diye, kaoslarda ve bunalımlarda ara bulucu olsun diye e, kurulduğunu inanmıyorum. Bunun için değil. İngiltere, Fransa, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri gibi devletler Dünyada işlerini yaparken e, seyretsin diye, bir şeyler yapıyor, yapıyormuş gibi gözüksün diye ve onlara vakit kazandırmak için kurulduğuna inanıyorum. Bunu da yüksek perdeden söyleyeyim. E, ve yine bu e, şununla da alakalı bir şey söylemek istiyorum. E, Nasrallah'ın öldürülmesiyle alakalı olarak da ben yaşanan her şeyin, 7 Ekim'den bu tarafa yaşanan her şeyin bir senaryo olduğuna, ve adamların ellerinde bir senaryo bulunduğuna ve bu senaryoyu da adım adım adım uyguladıklarına inanıyorum. Mesela bu telsizlerin ve bu çağrı cihazlarının patlaması meselesi var ya. Hı hı. Hatta e, bu da basında çok konuşuldu. Bu e, vefat eden İran Cumhurbaşkanı'nı da helikopterini de bu şekilde evet. düşürüldüğü konuşuluyor. Bu da basına yansıdı. Hatta onun da yanında o çağrı cihazından varmış. Ve bu evet. takip ettiğim kadarıyla araştırdığım kadarıyla bu o kadar enteresan bir olay ki. Bunu tek seferlik yapabilirsiniz. Yani e, bu çok önceden tezgahlanmış, bunlar üretilmiş, e, bütün mekanizma kurulmuş, her şey yerine yerleştirilmiş ve tek seferlik olarak zamanı bile belirli bir şekilde e, yapılmış. Yani bu adamlar 
e, dün akşam bir şeye karar verip de yarın bir şey yapmıyorlar. Dolayısıyla Tabii. bu telsizlerin ve cihazların e, çağrı cihazlarının patlaması meselesi de bunu gösteriyor. Ve yine e, bu Bunların uzaktan patlatılması da tabii ki yine basında çok konuşuldu. Bunun da altını çizmekte yarar var. Ee, bu da teknolojinin geldiği noktayı gösteriyor. Yapay zekanın geldiği noktayı gösteriyor. Bilimin geldiği nok noktayı gösteriyor. Hatta e, The Economist dergisinin de e, onlar biliyorsunuz çok iyi senaryo yazarlar. E, yazdıkları senaryo, senaryoyu da bir yıl öncesinden, iki yıl öncesinden, üç beş ay öncesinden yazarlar. Ve o senaryoyu da e, olunca da biz şaşırırız. Aha, halbuki o dergiyi çıkartanlar zaten dünyanın başına çorap, çorap öğrenler. Dolayısıyla onlar da bu uzaktan e, müdahalelerle alakalı bir kapak da yaptılar biliyorsunuz. Bir tabanca var e, şeyde e, derginin kapağında ve üstünde evet. de o sinyaller var malum. Dolayısıyla yaşadıklarımızın hepsi, hepsinin bir senaryo olduğunu düşünüyorum ve e, masum insanlığın e, kenetlenmesinden başka yapacak bir şeyi olmadığını da düşünüyorum. Aklı selimimizi de kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu da şu, bu adamlar bu saldırıları yaparken zannetmeyin ki sadece emellerine ulaşmak için yapıyorlar. Hayır, sadece emellerine ulaşmak için yapmıyorlar. Tabii ki onun için de yapıyorlar ama e, zaten bizleri, yani kendilerinden başka olan herkesi kendi ifadeleriyle böcek ve çöp olarak gördükleri için e, korkutma ve sindirme politikası olarak da yapıyorlar. Ee, soruyla alakalı da birkaç bir şey söyleyeyim. Ee, soruyu bir daha alabilirsem. <gülüyor> Hristiyanların <gülüyor> ve Yahudilerin e, evet. işbirlikleri, nerede ittifak olduklarıyla alakalı. Yani Hocam nasıl olacak? bitecek değil mi? Evet, bunu yani bu, olacak? Bunların birbirlerini desteklemeleri nasıl bitecek? Yani normal şartlarda siz e, geçtiğimiz e, haftalar öncesinde bir Yine cümle evet. ku kurmuştunuz. Aslında birbirlerini çok sevmezler program, demiştiniz program, hatırlıyor musunuz? Sezonun ilk programında anlatmıştım evet. Aha, oradan bir devam edelim. Yani evet. bunun bir yolu varsa bir öğrenelim, öğretelim, duyuralım da o devreye girsin diye diyorum. Ya bu adamlar aslında normal şartlarda birbirlerini sevmiyorlar. Normal evet. şartlarda sevmemeleri de gerekir normal şartlarda. Çünkü e, Hazreti İsa'yı e, bizim inancımıza göre tabii ki çarmıha çağır, gerilmedi ama evet. e, Hristiyanların inancına göre Hazreti İsa çarmıha gerildi. Evet. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesinde Tırnak içinde ve yine öldürülmesinde tırnak içinde Yahudilerin payı var biliyorsunuz. Hı hı. Roma ile işbirliğinde bulundular. Onların inancına göre konuşuyorum. Evet. Yoksa bizim inancımıza göre Hazreti İsa gökyüzüne e, ref edildi, gökyüzüne çekildi. Dolayısıyla bu adamların aslında anlaşamaması ve birbirini e, sevmemesi gerekiyor. Ama hedefe giden yolda, hedefe giden yolda ortak düşman için yani kim o ortak düşman Müslümanlar ve Türkler ve masumiyet için vicdan için merhamet için çalışan herkes onları yok etmek için dediler ki biz bir araya gelmeliyiz. <gülüyor> kim bunlar? Bir araya gelecek olanlar e, Hristiyanlar ve e, kıymetli Ahmet Bey'in so sorduğu gibi e, Museviler. Bunun için de dediler ki biz evangelizmi çıkaralım. Yahavun şahitleri mevzusunu Kurgulayalım, Tanrı'yı kıyamete zorlama mevzusunu kurgulayalım ve e, Siyonistlerle Hristiyanları birleştirelim. Adına da e, Siyonist Hristiyanlar diyelim dediler diyelim. ki bu tabir kendilerine ait Siyonist Hristiyanlar. Dolayısıyla e, bunlar diyorlar ki e, Mesih gelinceye kadar sizinle beraberiz diyorlar. Mesih geldikten sonra yollarımız ayrılır diyorlar. Kim diyor bunu? Siyonistler diyor. Hı. Halbuki akıllarını başlarına alsalar çok konuşulmayan bir şeyi söyleyeyim size burada. Bu da önemli çünkü e, bugün burada duyurulmuş olsun. Halbuki e, bu Siyonistlere yardım eden evangelist Hristiyanlar özellikle Amerika'dakiler Hı. akıllarını başlarını alsalar. Çünkü günün sonunda şöyle bir hikaye çıkacak. Mesih ortaya çıkıp onların inancına göre olan Mesih'ten bahsediyorum. Ve hedeflerine ulaştıklarında dönüp onları katledecekler. Ha doğru bir de o var evet. Tabii Doğru. dönüp onları katledecekler. Peki. Yani evet. e, o yüzden hani, e, ana hedefe ulaş, ulaşıncaya kadar şu anda kol kolalar. Ama yine onların kitaplarına, onların makalelerine, onların söylemlerine baktığımız zaman işi bitirdiklerinde dönüp Anladım. evangelistleri ve e, bütün Hristiyanları katledecek Siyonist Peki. Yahudiler diyor. Peki. Peki hocam teşekkür ederiz. O yüzden ederiz. insanlığın aklını başına alması lazım diyorum ve o ilk programda söylediğim şeyi yine söylemek istiyorum. Allah e, bu şeytanların, bu zalimlerin elinden masum insanlığı halas etsin diyorum ve çok teşekkür ediyorum. Kıymetli e, hocalarımıza da saygılarımı arz ediyorum. Bizleri dinleyenlere de saygılarımızı arz ediyorum Sağ efendim. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Ahmet. Ee, peki süremizin sonuna geldik. Ee, çok teşekkür ediyoruz.
E, araştırmacı yazar Ömer Faruk İspir, akademisyen, e, doçent doktor Abdullah Cüneyt Küsmez ve doçent doktor e, Serkan Kekevi ile beraberdik. Kıymetli Eda ile birlikte programımızı e, ifa ettik. Ben de e, ünlü fikir adamı, büyük fikir adamı Dündar Taşer'in Dünya Beşten Büyüktür sözünü bugüne uyarlıyorum. Yani sözüne binaen Sayın Cumhurbaşkanımızı bugüne uyarlıyorum. Yolcuların çoğu tarafından istenmek insana kaptan olma niteliği kazandırmaz. Efendim hayırlı günler diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.